欢回到 Star C s o Channel 的朋友们，大家好！感谢大家一直以来对频道的支持和喜爱。今天我们要一起来帮大家看的主题是他对于感情的想法和心理化。那他未来的行动以及发展的预测是什么样的？宇宙的建议和指引。嗯，这是一个经常会在我们占卜当中看到的主题啊。那今天恰好啊，我们来看这个占卜来做这个影片的时候，适逢这个月的满月。那并且呢，也是水逆进行中。那我们借着这一股如火如荼的啊波涛汹涌的能量，帮大家去插弄一下你们心目当中所想的这一个人，看看他的所思所想以及未来的行动，或者说他的一些心里话，希望可以帮助到点开这一则影片的朋友。那不管呢，大家目前处在什么样的感情关系当中，那这个人他是谁，他在哪里？只要你对今天的卡牌有所感应。有所连接，你都可以点开来去试着感受一下这当中的能量有没有给到你的讯息。最重要就是啊，希望在当下一个能量波动的，或者说能量进行清理的时间段之内，我们也把握好我们的身心灵状态，来适时的进行释放和整理。宇宙在保护你们，感恩大家，也感恩宇宙。好，我们下面一起来开始今天的选牌。那在选牌开始之前，我们来清清理和净化一下我们的能量，都要通过声音的方式。那大家可以选择一个比较安静的环境，也可以选择闭上眼，直接感受一下你们的存在和这个宇宙存在的连接。好，大家放轻松。感恩大家，也感恩宇宙。好，稍微平静了一下。下面我们一起开始今天的选牌。OK， 那在我面前从左到右呢，这边有三副组牌。为了方便大家选择，我们今天也放了三颗天人石当做参照物。那我们今天的指引卡牌呢，是一套法语的神谕卡。大家可以根据这卡片当中的能量。意境以及你喜爱的这个光和位置来进行选择。我们最左边第一副组牌是第二十三张燕子，帮大家把这个卡牌拿进一些来进行感应和连接。这是第一张，它的数字是二十三号。好，那参照天然石是粉色水晶。我们中间的一副组牌，我们参照的神谕卡是 a cat。OK， 一只看着夕阳西下的小猫咪，这是第四号卡。大家可以连接一下这卡片当中的能量。今天我们的卡片不会进入我们的解析当中，所以大家可以放松心情来选择。我们的参照天然石是，这是一块天然玉石啊。虽然说玉的，对，它的花式和花纹看起来，对，比较交错一点啊，这个颜色。好，这是天然的一块玉石。好，我们最右边第三副左牌，我们参照的这个神谕卡是第二十八张蜂鸟，数字是二十八。那我们参照天然石是紫水晶，好一块透明的紫色水晶。好，从左到右三张卡牌。那如果对多组卡牌有连接的朋友们，你可以点开来听一下。如果你心中有多个要连接的对象，那可以按下暂停键，跟他们进行连接，并做出你的选择。根据自己的第一直觉就没错了。
。想好的朋友们，就让我们一起来进入今天的抽牌和赌牌吧。先到我们最左边第一步，左牌的朋友们，我们的神谕卡抽好了。今天我们的主题呢是要帮大家来看一下啊，你心目当中所想的这个对象，他对于你们的感情的想法和他的心里话是什么样的？那他未来会有怎么样的行动，以及这个关系会往哪个方向发展？在任何关系当中的朋友们都可以来进行这个连接，来看一下你心目当中所想的对象，他的能量是如何的。那今天呢，在我们分析神谕卡之前，一起来洗牌，看一下对方的状态，好吗？一起来看一下你关心的这个人，你心目当中所想的这个人，他目前处在一个什么样的情感状态当中？我们再去看一下他的想法是怎样的。嗯。Ace of Swords。King of Cups， 这个人呢，他有可能是一个在远方的人，他有可能是当下刚刚做了一个重大人生抉择的人，有可能他刚刚转了职，有可能呢，他刚刚的，嗯，改变了自己的，比如说居住环境啊等等。我觉得这个人他有可能当下正在情感当中也在做自己重新的选择，嗯，我看得到啊，这个人他在远远的望着你，在他心目当中呢，你是一个很独特的存在，但是你仿佛不在他的身边，也不在他能够去掌控的范围。这牌很妙啊，我们可以看到 Ace of Swords 里面有一只鹰，而且是战士的鹰啊，他有一个像海盗一般这头盔还眼罩嘛。他在战士的手上，嗯，这是比如说神灵和大地以及我们人类啊连接的一个能量，或者是这种方法和方式，以及这个图腾，这个这个画面代表这样的一个意思，一个意境啊，嗯，而且 Ace of Swords Swords 的牌，宝剑的牌一般是一种会有杀伐决断的战斗状态的能量，他在跟着自己的选择去做决断和判断，而你好像是他的方向。而第二张牌，我们可以看到。这是鹰飞跃了，这个人他在远远的看着你，他会觉得他想去追寻你的方向。其实权杖三号永远都不是一张失望的牌，都不是一张被遗弃、被舍弃的牌。相反，我觉得这个是两个人都可以自由自在的在自己的天空，而互相守望和守候的牌。我觉得他现在有可能心中就是有守候的对象，而且当下他有可能在情感当中多少是有一些情绪泛滥的状态啊。你可以看到圣杯国王的杯子啊。在这个波涛汹涌当中，他的杯子洒了。很多人让我感觉到啊，最近他的情绪有可能跟不上他的理智线。这是一个理智的人，但是最近他确实是会怀旧。就在这个水逆进行之中，如果未来来看这一套组牌的朋友也是一样的。只要你对待这个影片有感受，你连接到了他，他当下的这个状况，我觉得是心中有爱的，也是心中有悔的。所谓的一些悔恨和后悔的元素啊。他把自己的心情藏得很深，而且他有可能对于你的感情会有一个 review， 比如说，嗯，追溯一下过往，或者说重新去看待的这样的一个状态。很多时候，我觉得他会让自己保持一种孤独和独立。再有就是，这个人他其实很相信自己的方法和方式，他不相信其他人的。所以在他想到你的时候和感到感受到这个感情的时候，我觉得他也正在努力去控制自己。嗯，如果这个人他在远方的话，他过得不错，你不用担心他，他的事业，他的，呃，自己的人生啊，或他很多的事件都被他整理的还不错，但有可能他的心里边就缺了一块，这是他情绪上的。我们看一下啊，他对于这个感情的想法是什么样的 ？The Hermit， 影视牌啊，再看一下 ，Four of Cups。In the verse, Seven of Pentacles. He needs time. This partner, he needs time for this relationship. He is now trying to think, including the thoughts we just said, and some things. He is trying to think about what the next stage should be, or how to move on to the next stage. Let's see. 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 Let's see
，很多人我觉得，如果你和他现在还在关系连接中的话，他应该有多多少少去释放过这样的一些话语，或者说跟你去沟通过，他想要怎么去推动你和他的人生？我觉得这个人他其实，在对这段感情的时候，他会有很多想要去。维护和争取的这个因素啊，在他的思想当中，在他头脑当中，但他会有偶尔也觉得自己在当下这个时间段之内有一点无力感，对未来他是有向往的，也是有期待的，但同时呢，他也让自己正在预预示去等这个对的机会、对的时间点。有很多人，我觉得啊，他的想法，他对待你，有可能心中还是有很多的挂念、思念，还是权杖三号啊，有很多的思念啊。或者说，这个人他在心里边多多少少的会想去编排一下未来你们的剧情应该怎么推动，包括一些人，我觉得他其实是很认定你的，有可能在你们的交往当中，他呢现在正在想着办法和方式去重新的接近你。我觉得很多人，你们有可能在。过往的一段时间曾经断联过，比如说三个月之前，或者说从去年的秋天开始啊，因为这个牌下面藏了一张 Ace Pentacles 的逆位，你们可能曾经试过，嗯，但是失败了，你们的关你们的感情关系也曾经试着建立过，但是由于比如说你的一个理智，或者说一些。很固定的、很客观的外界事物的安排，让他没有办法去延展这段感情。但这个人他没有办法放下你，还有就是他想再试一次，哪怕他知道你们的机会有一些微乎其微。我觉得这个人他在心里边是把他的想感情藏得很深的人。再者就是他有的时候也会希望去表达出自己比较从容不迫的、对人生充满希望的，并且。没有那么情绪化的一面给你，他有可能呢，在跟你联系的时候，会去晒一下他最近在工作上面的一些进度，他的一些内心想法，或者说他遇见的周遭的人事物是什么样的。我觉得这个人他其实对待你呢，有很多包容，或者他还蛮想察言观色的。再者就是在这个关系当中，如果你们是异地相恋的关系，或者说异地在联系的关系的话，对方心中有你，他也有这个。plan 或者说他所谓的这个 strategy， 想要去重新进入你的生活呀，或者说是进入你的生活，但这个时间点他自己有可能也没得把握。之前他曾经想尝试过，但是呢，这失败了。我觉得这个人他对待这个感情关系是正向的，我们看到人物牌都是正向的。而且我觉得这个人他其实在心中对待你有很多的思念和依赖。这种依赖是情绪上的依赖，有可能生活里边他可以搞定自己人生当中的一些事物，但是在情感层面，我觉得他不能也不可以。特别是女生朋友来看这一组，对方在你的眼眼前呢，或在你的面前，他很容易就降低自己的位置，然后就拿出一个骑士般的精神，或者说拿出一个小孩子一般很稚气的一个态度来对待你。他有可能会问你很多问题，有可能他会想要去理解到你对于这个人生的想法和你这个思想体系的建设是什么样的，因为有可能你的一些想法在引领着他，也在给给他很多灵感。我觉得这个人他对待你是有崇拜和思，就是那种恋慕的情节的。我们今天抽到这个指引牌，嗯，卡卡亚基，用日语的话，嗯，就是 shining， 嗯。你是那个光，你是那个 shining star。我们可以看到这个女神手上有颗星星，然后有颗星月。我觉得这个人的眼中，你的那个形象是那种很有美感的、很朦胧的啊。他甚至在心里边回想起你的时候，一般都是你定格的一些瞬间，或者说你在望向其他方向那个瞬间，他会把那个瞬间记在心里边，那就是你在他心中的形象。他有的时候在想到你的时候晕晕的啊，想不清楚你到底长什么样子。因为我们知道，在自自己的心内心当中，如果去回忆你喜欢的人的话，往往那些画面会变得异常的模糊，而你在他心中是高光的。所以说，这个存在有的时候就像是我们塔罗当中的 star 星星牌一样，会多少的让他觉得啊，跟你之间。对，你们是有这个幸福的可能性，完美的可能性啊，看到彩虹的可能性。但是我觉得他心里边有可能也正在排斥着，让自己太过于想到那些现实的细节。他希望，他想到这些东西是，不用先跟你沟通的，是一些。哪怕是一些非现实的东西，他也可以徜徉其中，让自己去做一个长长的美梦的。嗯，我觉得这个人在私底下想到你的时候，难掩他对于你的。这种喜爱和向往，因为其实呢，有可能你在他心目当中是这种闪闪发光的人士啊，闪闪发光的人选，不管男生女生。
，你会有一种星星女神、星星男神的一种特质。再者，就是他在你的身上会看到希望，看到纯看到纯真的爱的希望和那种芬芳。你在心中没有一丝的杂质啊，就是你的头发、你的样貌，然后你的、你的外形、你的穿着，女生朋友你的裙摆，男生朋友你的衣领，从来都不会染一丝的尘埃，因为你们是一个闪光的人，而且他会总会在你面前，让自己呢就是变得呆呆的。这个这个让不是说他故意啊，他在你面前容易呆呆的，容易那个头昏脑胀那种感觉。眩晕感啊 ，sorry， 应该是这种眩晕感了。我觉得你们两个人有可能会因为一些现实基础的问题没有办法往前走，但是有可能你们也拉拉扯扯了半年左右啊。但是我觉得在最近这个当下，他想到你的时候又重新看到了希望。我不知道这个希望来源于哪里，有可能是他得到了你的一些讯息，有可能他的事业有了一些进展，有可能他的人生出现了一些新的。事件等等，在引领他，帮助他。我觉得这个人他有，他之前有可能做过一些错的选择，这个选择有可能在你们的感情关系当中有，或在他生活当中也有。他在深深的去让自己，嗯，悔过，嗯，就他在重新思量自己在人生当中和情感当中到底能做好多少，能改变多少。然后他有在往好的方向去走。如果以前你觉得他在感情里边摇摇摆摆的，或者说他会多少有一些那种试探精神呐、啊，或者说会让你觉得没那么靠谱啊，他现在在让自己变得更加的沉稳，因为他想变成这个 King of Cups 来跟你，嗯，进行一个。好的配合，或者说可以真正的跟你匹配呀、啊。有很多人，我觉得，那如果是男生朋友的话，他会变成一个 Queen of Swords， 也就是说，他会变成一个真正独立的，有自己，嗯，独立意识的，然后有自己的思思想体系的一个女生。为什么？因为这个人他想要未来，无论男生女生，这个人他在看到的是未来，哪怕最近这个水星逆行的阶段，他也正在让自己重新的去。战胜心底的那一些恐惧、担忧和困扰，他想要重新再来，所以我看到这个人他是重新出发在路上的人，他看到了远方的雄鹰，嗯，振翅高飞的样子，有可能那是你的样子，有可能那是他自己的一个形象。无论如何，他想让自己也这样自由一次，也这样挥洒自如一次啊，嗯。我觉得对这段感情，他的想法也是一样的。很多朋友，我觉得你们两个人应该是异地恋呐、啊，拉扯关系啊，或者说这个人他离你蛮远的。但说实话，我觉得你们两个人有一层连接，对，你们两个人的这一层连接是不会被时间割断的。哪怕你们两个人之前分手，呃，分手了或断联了，你们之前有一些特定的，或者说。嗯，有一些突如其来的事件发生，我觉得他正在整装待发，重新的让自己变得更加有有自信，或者说他会充实自己的内在，比如说让自己变得更加有内涵，或者说更加有条理。嗯，我们看一下他的能量是什么样的啊，对于感情的想法是怎么样的？金星双鱼十二宫，我觉得这个人还未必想要把这些呃，就是说曝光给你。很多时候，我觉得他的内心现在正在波动，正在变化，然后他也正在去释放一些业力和能量。再者，就是想到你的时候，保证是有爱的感觉的，而且这个感觉其实比较浓烈。他有的时候呢，能够去 handle； 有的时候不能的话，他就很容易去做，做出很多梦境来帮他去清理这一个能量。那这一个人，他其实会有很多心里话想对你说，全部都是十二宫。你们两个人是在梦里会相见的人，你们两个人的连接是很难切断的，因为这是冥王。王星的天平的十二宫，还有一部分的人让我感觉到啊，他蛮想去把握当下这个现状的，也包括他的事业，包括他的财运，有可能现在的他或者是学业啊，有可能现在的他还正在去找回自己的理智线的路上，他是理智的，但他同时。也有极感性的一面，这个感性的一面，我觉得是展露在夜晚，展露给你的，或者展露给满月，对，展露给月亮的，嗯。有很多人，我觉得你是他心目当中这个非常理想的人选。如果你们两个现在是暧昧关系的话，我觉得他对于你目前的一个表态并不是很明确，他不明确你对他的好感到了哪一层。然后有很多让我感觉到这个爱很容易变成一种暗恋，或者说默默无言，因为他有可能会觉得，当他一旦出现，就会打破你们两个人的某一种平衡，而他还没有做好这个计划，他没有 ready。
。再者就是啊，如果这个人他已经走了很久很久了，我觉得这个人他绝对有关心你啊，他有关注你的这个社交媒体在做什么，他有关注你的周遭出现了什么，事无巨细在关注当中，因为他觉得自己应该是那个能够陪伴着你的，能够守护着你的人。如果不能的话，他也会产生一些非常幼稚的想法，就是。有一天我会的，有一天我可以的。这种想法其实有的时候会变成一种小执着，这种执着会化为一个十二宫。嗯，如果就是说怎么讲呢？如果你们两个在这一世没有排解这种执着，这个执着就会到下一世，或者说到未来。它现在是一个种子，但未来它一定会长成一棵树。对我们所有的一个念想、一个想法，它都是一个因。未来它一定是会有一颗果实的。当然，在这个关系当中，大家不用担心啊。你的果实是什么样的？说实话，我觉得很多人这个关系对待你们来讲，并不是一个就所谓的孽缘，有可能会让你们多多少少参与到一些虐恋当中。但是我看到这个关系当中一些很积极的层面，就是你们两个人有可能也正在想办法去摆脱现实条件给你们的束缚，你们会让自己重新起航。在这个关系里边也是一样的。我在感情关系里边所经过的历练，正在让我重新的起航。那很多人，我觉得他有可能也正在跟你保持着一个忽上忽下的一个，嗯，若有似无的暧昧的距离啊。最近我觉得他这个暧昧的距离是很爆棚的，就这种暧昧感吧，就是你们两个之间这个频率啊，还是比较。嗯，就比较频繁的在震动，然后也会影响到他。我觉得在他心目当中，你是美的女神，或者说，但是你又有一层。能量让他觉得你是让人有距离感的人，就很多人你们是宝你们是宝剑皇后的话，风象星座的朋友可能选到这一组了。再者就是有一些朋友，他有可能会把你当成自己的这个白月光。所谓的白月光，就是我可以去向往，这是我人生的方向。还有就是我人生当中有这样的一个有一个这样的一片月光多好，我可以在自己心灵的花园当中去晒到它，去感知到它，这让我可以更加有勇气的去面对我的未来。因为你给他的，我觉得并不是那种负面。的压抑的、悲伤的、痛苦的，而是他想要去追求光和美的这层希望和勇气啊，嗯。所以很多人啊，我们今天可以看看来看这张神谕卡了 ，Energy Spirit Oracle， 嗯，我们今天抽的是 Beneath the Surface， 对。它就像是一个冰山一一样啊，有可能对于你的感情，对于你的这个冰山上面有什么？哎，他还在，这也是满月的能量啊。今天我们抽到的满月能量蛮多的，我觉得这个人他其实正在去潜入他的这个冰山下面，他的。意识从他的意识层到他的潜意识层到无意识的地方，去感知他和你的连接。你们的连接其实是有的，在无意识的这当中是有的。或者说，当你们两个人的潜意识里边产生了同样的东西，你们就很容易彼此连接。这个人其实掩藏不住对你的喜欢。我觉得他隐藏了很多，再者就是你们两个人有可能都是，呃，其他人眼中这个冰山美人啊，冰山男神之类的，但是在彼此的心里边，你们的位置呢，却就不会，就是你们在彼此的心里边，哪怕有位置，你们自己也不会把这个位置放的那么高。他会觉得啊，这个是他的一个秘密啊，心中的秘密，或者说他会觉得有一些事情他都不知道 ，something unknown。他还不知道未来会发生什么，但是隐隐约约的，在这个满月到来之际，因为这上面有个满月的能量，已经呼之欲出，这个事实已经呼之欲出。嗯，对，因为可以看到啊，巨大的冰，巨大的冰山嘛，对，但它是如此透明和澄澈，这上面有星星星的光。所以你会照亮他，你们两个人的的关系啊，不管男生女生，你的关系是你在照亮他，你再去让他变得更加澄澈和透明。他正在这个里边去找他的意识是什么，他正在感受着什么，他永远都会有新的发现。嗯，所以有可能你也会带带给他很多灵感，就像是缪斯一样，会给他灵感，会给他一些启迪和启发。嗯。OK， 这是我觉得这个感情状态啊。如果你们现在在断联当中的话，这个人他未必马上联络，但是他绝对会的。他会以一个朋友的方式啊，因为今天都是金星的十一宫出现啊，来问候你好不好呀，来去关心一下你的生活呀，因为他比他表现的更加关心，他已经盯得很紧了，就是他已经。最努力的再去做到他自己的矜持了，但在你面前其实很难去做到那么矜持。还有一些朋友，我觉得你们的关系如果里边有三角的元素的话，对于他来讲，他不想破坏，包括他自己的，也包括你的这个人生状态
，目前他还不想，所以他呢会骗骗自己。有的时候这种冰山能量是在骗自己的，就是哪怕我已经被。月光照的透明了，我几乎已经在我自己的面前起码透明了，但是我不想去让它浮在水面上，浮在水面楼上的话，就不得不让众人看到，也让我自己去面对我自己的这个面相，所以有些矛盾感在里边啊。有一部分的人，这个人你有可能拒绝过，特别是女生的能量，你有可能拒绝过他，那不是因为不爱，也可能是因为现实，你们是同事，然后你们是异地的关系，你们两个人之间有一些事情是无法 work out 之类的。但是在他心里边，他对你呢，我觉得永远都有这么一层积极的期待和盼望，因为你给了他比你想的更多，好吗 ？OK， 那看了一下他的这个情感的想法，我们一起来看一下他的这个，我们看一下他的行动，好吧？嗯，行动刚刚我们讲了一些，那我们今天也抽一些神谕卡和雷诺曼，看一下他可能的行动是什么样的啊。有一些人，我觉得如果你在等这个人联络的话，应该不出三周吧，应该甚至就是很快啊。就是说你如果在最近这个满月的时期去，或者说看，或者说看这个视频当下吧，不论哪一天，去释放掉你的情绪，去连接一下他，我觉得这个人他会被你显化出，显化出来啊，他的联系会显化出来。如果你们见面还没有那么难的话，你们的见面会被显化出来啊，嗯，因为你和他在朝着彼此看啊，嗯。Not today， 这个人现在是处在一个让自己忙忙碌碌的状态里边啊，他有可能在拒绝，或者说他曾经呢，在这个感情当中多少有一种受伤的状态，所以他有可能在给自己一个 boundary， 嗯，他会觉得自己在当下还没有完全的 OK。如果你们在之前一段时间曾经吵架过呀，或者说闹过矛盾呢，他会觉得现在还没有办法完全的开示自己给你，或者说。准备好这个联络，但他心里边呢又是万分在意你的，甚至你是有那个，你是那个有能力去刺痛到他的人，好吗？我们再看一下他的能量怎么样的。Heartbroken。哦，我的天呐，这两张牌全部都是一个。So painful， 就是很疼的感觉。我们抽一支剑，对吧 ？Ace of Swords 的感觉。Stab in the back， 背后插刀。哎，如果这个人他在感情里受伤了，他现在还在受伤中，或者说不是感情、工作、生活、家庭，总之他现在会为了，就是说为了很多事情伤春悲秋的。还有就是，如果他受到过一些创伤，包括他原生家庭的创伤。目前还没有好，还有就是他这个人其实蛮容易去用一个坚强的外表包裹他自己的，所以我觉得现在这个能量人让我感觉到他挺痛的。然后他这种痛有可能也是关于回忆的，他在回忆你们之间的很多，或者说他在给自己时间去用回忆来治愈他，因为其实。我觉得这个人他目前呢，很多时候对待感情，他的行动能力并不强的原因，是因为他还没有治愈好自己。但是心是不会骗人的，是不会说谎的。他自己会觉得啊 ，Not today， 我今天不想讲，或者说我明天不想讲，我后天也不想讲。但是他是无法骗自己，自己对待你还有这颗心的。嗯，我觉得有很多时候啊，他很容易让自己就是在感情里边就。固步自封了，就是我就是这样的一个人啦。然后我不想你给我台阶，我也不想下。但是我觉得在他另外一面是，他极其的渴望自己能够被了解，他极其的渴望自己这种伤痛可以被完全的去曝光和倾诉。他很希望这个冰山可以反转，就他把自己真实的样貌全部都晒给晒给宇宙，晒给天空。嗯，因此他有可能呢，就是在他话语之中，我觉得多多少少会有一种，嗯。我觉得那种那种能量是暗暗的，就是暗暗的会让你感觉到他依旧是介怀一些事情的，但他没有办法真正的去把他所有的展示给你，展示给任何人，那是他的一层保护色啊。嗯，我们看一下啊，在这个关系发展的层面来讲，我们最后再看他的心里话，好吧？发展层面来看看是什么样的。Fox and Star， 这人在找方法。这个人想
，我觉得这个人想走，他的这种走是远行，精神上的、物理上的都算啊。他想离开当下的一种局面，因为今天我们抽到抽到两张 Three 的 Bones 啊，是七。遥望远方的牌，他有这样的一种计划，他有可能也正在给自己这个一个一个安排，比如说我未来想做什么，或者说哪怕我物理上没有没有说就是离开我当下的这个生生存环境，起码我要知道我未来要做什么。他很想让自己乘风破浪的，而且更加勇敢的，而且脱胎换骨的去寻找他人生的航向。现在他如果在这个航海里面有一个指南针的话，他的指南针是乱的，所以他在目前会有一种。在整理自己的感觉，在整理自己，然后他有可能，如果他现在这个帆帆布被划破了，他有可能再去修补。他正在花时间，这个时间我觉得或长或短，但有可能比你想象的还长一点啊。第三，第啊 ，sorry， 第一副左牌的朋友，第二张 fox， 我觉得这个人他就是在找，他在让自己花心思去找。还有就是，如果你和他之间断联，然后你再拒绝他的话，他在找方法。其实我觉得这个人他很聪明，再者就是他很希望自己能够去释放出更多的好的能量，让你关注到他，或者是让你知道他其实有办法，他其实可以想到办法的。这个人他并不是一个呆呆的类型，他其实是懂得变通的，他身上有水的能量啊。从星座上来讲，这一组女生朋友你们偏风向的，偏火象都有，而男生的能量嘛，就是比较偏向于水象或者是土象。个别就有火象存在啊，我感觉有处女座，然后必定会有巨蟹、双鱼和天蝎座，以及水瓶座、双子座存在，天平也有，好吧？嗯，然后我觉得他有的时候会产生很多变动，这个人他有可能星盘当中变动星座挺多的，所以他有可能一分钟的当下能把握住自己的想法，但两分钟、三分钟之后又会改变，他自己有有点搞不定自己的感觉啊。对，所以 star。嗯，他在他在这个灯塔上看着个星星，这个星星其实就是你。我觉得这个人他对待这个宇宙是有希望的一个人，哪怕他自己呢，或知道或不知道，要看他的灵性的成长，或者说他苏醒的阶段在哪里。但他跟天空连接是很强的，他跟你一样，你们的连接都在天空上，都在某一颗星星上。很多人有可能你们就是 star seeds 星际的种子，或者说。你们都在其他的星球一起生活过啊！这个人他在找你的过程里边，他也在找自己的期待和向往。对他来讲，感情是一个很理想化的东西，或者说很救赎式的东西啊，很很像是一个灯塔式的东西。他需要的感情是这样的，而不是说柴米油盐或融入他生活里边给他束缚的。我觉得他现在正在找方法和方式，让自己复苏，让自己可以重新出现在你的生活当中。这个人他是相信命运的，而且他有可能现在在跟从自己的直觉，他现在在一个觉醒的阶段。那这个阶段呢，我们不知道他在往哪个方向去觉醒，但是他正在张开自己的这个第三只眼睛。还有就是，现在他有可能在这个能量里边，很多时候会跟着他自己的直觉去走了。之前他有可能还不会，但现在这一次，我觉得他学会了这一点，这是非常好的。甚至他正在去认识跟你的连接是什么。这层连接是什么？你是对他有意义的一个人，那你的意义是什么？他正在让自己去体会这一点。这个人他是会许愿的，他会跟宇宙许愿，他会跟星星许愿的一个人啊。嗯，有些东西是天然的，甚至不用去教。就很多人，我们都没有老师。其实我觉得宇宙就是我们的老师。嗯，我们的经历就是我们的老师。Mountain， 这个人在跨越和你之间的隔阂和距离。他必定要去经历这一次远行，他必定要去跨越这些障碍，才能到属于你的、你存在的这个平原啊，你存在的这个城市或村落。我感觉这个人他和你之间有可能要跨越的比啊，比这个牌牌面上要看到的多得多啊。但是我还是认为这个人对待跟你的关系带有希望，他希望能够跟你走下去，这种感觉是从绝望当中衍生出来的一种希望。所以这种希望的能量是不同的，与众不同的。嗯，我看到其实你们两个人有见面的机会，而且呢，这个机会有可能比较快，哪怕这个时间段之内他跟你没有连接。第一副组牌的朋友，你们可以看看未来的三个月，就是在这个年中，最晚的你们可以看到今年的九月或十月，这个人他是会有一个。决定和打算的，然后走出他自己这个所谓的受伤的一个圈圈，然后让自己真正的往前变成那个他想变成的或他应该变成的人，好吗？
。OK， 这是我看到的发展方面层面的预测。那最后我们看一下啊，这个他的心里话是什么？今天我们抽了两张牌啊 ，Secret Creators。这两张牌很有趣，你们有可能是双生火焰来的，你们有可能是灵魂灵魂伴侣来的。总之，他在通过这一次过程去寻找到他的 divine masculine 神圣男性能量。那如果你是男性来看一组的话，这张牌是送给你的，你要找回你身上的神圣男性能量，不管这个能量是什么样的，它所代表的是阳性，代表的是太阳。代表的是天，因此呢，你们现在有可能多少会让自己偶尔有一些伤感，无限的伤感。但是这一层是你的 B 面，就是说你是一个发光的体的话，你有可能也有自己无法发光的那一面。对，在这个满月或者在最近，你可以或者这个水星逆行期间 ，anyway， 未来看到这个牌的时候都可以清理一下你的能量，找到你们真正的。就是发动自己的那一个点。如果你是女生朋友来看的话，这个人 ，light and unexpected， 他的生活里边会有一些变故、变动。还有就是这个人，他和你之间是双生火焰的能量还挺强的，他正在让自己去找回他的这个 divine masculine 阳性能量、神圣的男性能量。我感觉到他的灵魂正在告诉自己，有可能你的出现就很突然，有可能。他自己啊，感受到自己的能量失衡很突然，有可能这必定要经历一个受伤的过程，让他伤了的一个过程。但是这个过程对他来说是一次，是一次创新的修复啊，是一次再生的修复。他必须要通过这个过程，从他的土壤当中，真真正的焕发出他应该有的能量，他原始的能量。嗯，你看一下他的心里话。他也会觉得你在帮他去平衡他自己，去找到他自己应该拥有的。OK， I stay awake thinking of you。这个人会失眠啊，最近这个人会失眠想你，嗯，绝对会有你，特别是你讲的一些话，哪怕是刺伤他的话，他也会不停的在脑海当中过了一遍又一遍啊。<笑>嗯、然后他说 ，I wish I could take back my words。好，就跟这张影视牌一样啊，反思中，好吧，他有可能跟你吵架，两个人都说过狠话啊，他有可能，对我觉得这个人他没有恨你，他的心哪怕受伤的，这个人他不会说在怪你，或者说这个人这个第一副左牌朋友就就会说啊，明明这个人在伤害了我呀，拒绝了我呀，他说自己不要感情等等。对，后悔了，或者说他觉得自己当下有点鲁莽啊，在那个时候有点鲁莽，他会想念你啊，嗯，怎么回事呀 ？I'm starting to understand our connections， 就是从这开，其实有的时候啊，我们的这个神谕卡有的时候只是去帮我们 double check 一下，我们感知到的是什么，就是我们感知到的。Star C 刚刚感知到，就是这个人他 ，I am starting to understand our connection。他正在去知道你们两个人的连接是什么样的。他明白了你是他的谁。我觉得他有可能感受到你和他前世今生的某一某一层连接，你们的某一个约定，或者说你对于他的某一个意义。你是一个启发他的人，嗯，你是一个能让他在比如说物质事业当中真正苏醒起来的人，拿到他真正能量的人。其实我们每一个人都是神，我们所说这个 divine masculine。他是男神，好吧？我们最初每个人都是神，然后神呢就为了去体验，然后分裂出了很多很多灵，然后灵又把自己分裂成了阳性、阴性，各种各样。嗯，他要找到自己的神性，他就要接近你，所以他开始去理解跟你之间这个连接，包括给他的震动代表什么。嗯，好吧，最后两张我感觉到啊。他会后悔自己好像做过其他的选择。I have been distracted。他有可能就是说三心两意过，他有可能对你有过一些欺骗。I want to be there for you。他希望自己能够在这个当下，或者说在那个当下，都站在你的身边，而不是其他的选择。所以我觉得这个人他。他理解啊，他理解你对他来说意味着什么，然后他有可能现在还没有那个能量去补足和修复一些东西，因为三 D 世界当中每个人的限制都不一样。但我觉得起码他对这个感情确实有一份诚心，有一份让人温暖的，或者说可以让你感知到的在意和在乎。对，他比他表现的更加在乎你，但是他很小心，我觉得这个人他小心翼翼的，嗯。OK， 那最后我们看一下今天的这个，呃，月相卡，好吧，因为正好在这个水逆的时间段之内，帮助大家去显化和调节一下能量。今天我们抽到的是 Full Moon Aquarius， 
，水平的满月啊，嗯 ，be real， 做真实的自己。我觉得这张牌有点像给他的啊。我们可以看到，这个冰山在这个满月之下啊，他还在隐藏自己啊 ，hidden truth 啊，再让自己去隐藏一些真相。但是这个月亮告诉我们，你可以帮助他，起码你可以让自己变得更加真实。嗯，你可以让自己看到那个最真实的你的时候，去释放你的能量、你的愿望、你的所思所想，跟宇宙都连接在一起，这不是错的。还有就是你感知到的东西，是宇宙给你的讯息，而不是你动脑想的，是你的心对你讲的话。我觉得这个牌的朋友，如果你们两个人也都在隐藏自己的一份爱，就是这个这个牌让我感觉到很矜持啊，一份矜持的爱，一份神秘感的爱。但我觉得你可以起码对自己开示了，给自己打开这个门，嗯，让这个情绪爆发出来，释放出来 ，release 出来，之后你们有可能会化为，你们的感情有可能会从那种爆发式的或隐藏式的啊，真正的融化成为涓涓的溪水，它会流过你们的森林，让你们真正的得到这个滋养。不管这个结局是如何的，我觉得对待这副牌的朋友，你们两个人给对方的东西会。我我觉得其实是有可能在不同维度的，有可能在在其他的维度，你们也给对方了很多很多，所以宇宙才会希望你们能够给彼此一个反馈，或者在遥远的空间也跟对方喊一个话，然后跟对方去倾诉一下对彼此的思念。那这副牌的朋友，我觉得你的能量会传递给他的 ，express your love。好吗？天使跟你说，去表达一下你的爱。如果你和他还有连接的话，如果你期望去联络他的话。太阳双子的四宫，可以找个借口啊，去跟他聊一下，就特别是，对关于一些嗯，包括事业啊，包括人生和家庭的一些议题啊。秋准，你们两个人两小无猜的，还有就是你们的生活，如果当中真的有 baby 的话，他也会影响你们生活中的一些抉择。再者就是你们两个人在修复你们内心小孩，这个非常重要。你们内心小孩的这个时候被修复了，这是。我觉得这是一这个一场注定啊，就是说你们注定要去面对，重新面对自己的某一层伤疤，然后去修复它，不然的话一直就捂着它，就像把它冻在那个冰层之下啊。对，冻得越深，对于你们的影响，它就越会改变你的这个上层的结构，以至于改变你的意识，改变整个人对待感情的态度。所以这是一个深层的治愈和疗愈的阶段，去找到彼此真正的能量。女生的话，你们找到的是你们的 divine。Feminine， 你们的神圣女性能量。男生的话，找到的是 Divine Masculine， 一种平衡，好吗？宇宙给予你们的一个平衡的阶段，好吧 ？OK， 那今天我们所有的卡牌就看到这里了。很感恩跟第一不足牌朋友一起来看牌，然后希望这道卡牌可以连接到你们，帮助到你们。最重要就是希望在这个时间段之内，你们的生活也是继续开心、平安和幸福的。感恩大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。
。好，先到我们第二幅左白的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了，让我们一起来看今天的主题啊。嗯，水逆进行时，他对于感情的想法和心理话是什么？他的行动和发展的预测，以及宇宙的建议和指引。那今天呢，我们同样也会通过神谕卡。和神谕卡和塔罗牌帮大家来看一下，你心目当中所想的这一个人，他的所思所想，他的状态，他未来会产生的行动和他想对你说什么。那这个主题呢，是一个就是蛮 original 的主题啊，就隔了一段时间我们就会做一下。那最近呢，正好是水星逆行，借用这个能量帮大家去连接一下你想到的这个人和对象。当然了，未来点开这则影片的朋友啊，代表这则影片当中有能量跟你产生了呼应。对，有连接，所以你可以去根据当下的一个状态来去听取一下当中的讯息。OK， 那我们首先呢洗牌啊，我们看一下对方的状态是怎么样的啊？看一下这个人现在处在一个什么样的状态当中。Two of Cups in Reverse。Six of Pentacles。In reverse. Strength. Okay, 这个人在。前一阵子，我感觉到有可能是几个月前，有可能是去年年尾左右吧。对，不管多久啊，经历过分离，或者说他正在想办法疗愈自己，又没有办法疗愈自己的路上啊。我觉得有一段时间他还是蛮沉沦的，这种沉沦又不不是说他在堕落，但是他有可能会切断跟外界的连接，他会觉得自己是没有办法被治愈的。有很多时候他付出了更多的能量，去整理他的人生，或者说相反来讲，他会变得更加吝啬，他会改变自己的一些方法和方式，变得不爱付出。我觉得这个人在当下的状态呢，相反正在转好，有可能借着当下这个能量，他正在让自己找回他的勇气和信心。或者说，他会让自己想尽办法去重新沐浴在爱情的里边、能量里边。他会让自己重新的去找到一些希望和勇气。我觉得这个人他是经历过绝望的人，或者说经历过某一种离别的人，或者这个离别是你们两个的离别。不管怎么样，其实那一个阶段他一直是蛮束缚自己的，他有很多恐惧和担忧。还有就是他有可能也有一种性情大变的感觉，会让周围人感觉到最近他怎么了，或者说他怎么。一段时间都一直这么沉默寡言，然后看起来很低落，因为他呢是需要一点时间来整理自己的。当下我觉得他正在整理好自己的路上。很多人让我感觉到啊，他的这个状态其实并非，呃，就是说。一直会延续下去。总之，就是我们今天看到这张牌，就是很引起我的关注啊。Emo t i o n a l desert， 在这个情感的沙漠当中，他也在寻找他的水源。他哪怕是在孤立和隔绝的状态里边，他也在寻找人生的希望。所以这个当下让我感觉到，他找到了水源，也找到了希望。当那个阳光穿穿过云层。直射在这个水源上方的时候，他会觉得自己找到了沙漠当中的真正的绿洲。我觉得这一个人，他最近这段时间不容易，但是恰好有可能是适逢这个水逆期间，有可能他清理了自己的一些能量，也包括这些业力和他需要去完整的一些课题，达到了某一层圆满，他反而变得更加的。坚强了，就很像那种勇士归来的感觉啊！所以大家选择到这个猫咪牌，对，就就这两张牌很像啊。他在看着这个圆圆的落日啊，就跟这个宇宙进行连接的时候，他是感恩的。我觉得这个人的心态里边，最近的状态呢，就是说。正在有，就是说有一种低落啊，不断的上扬，不断的上扬，它的能量一旦上扬，它的 web， 它的频率会变得更好。这是我感知到他身上很优的一点，好吧？那我们一起来看一下啊，他对待我们的感情的想法，嗯，大家想到我们的时候，他的想法是怎么样的啊？嗯，一部分的人有可能他就是你的前任啊，所以说会产生这样的一个能量状态啊，嗯。OK， 我们看一下 ，Full of Wands in Reverse。Knife cups. Six of wands. The four. Queen of 
Queen of Cups。我感觉啊，他在想到我们之间这件事情的时候啊，曾经的那些就是说孤独啊、失落呀、啊、不满呢、啊，其实他这个人的心情转换非常快。当他心情好的时候，一切就一扫而空。所以我感觉最近他会渐渐的感觉你们的关系当中又出现了新的希望。说实话，我觉得其实在这感感情关系当中，他很多时候呢，在。我觉得很多人有可能你们是在暧昧期终止的，或者说你们的感情关系其实正在一个上升期，但是终止了。原因就在于你们两个人想要在一个需要这个感情去，嗯，上升 level 或转换方向的时候。这边有两张九号牌啊 ，Knight of Cups and Knight of Swords， 在这个时候你们反而会看到不同的远方，因此你们都会变得更加强势，想要去坚持自己所要的。在想到你的时候呢，他会觉得你依旧是一个美好的存在，但是他有可能也不能。完全的去听信你的安排，去做你的规划。我觉得很多人在这个关系里边，他现在也正在于重拾那个信心和勇气去爱你。说实话吧，对待你这个爱和这层吸引力是很强的，一直存在的。因为我们在上面看到的是一张 strength， 嗯，这力量牌让我感觉到，其实你们的关系始终存在着。吸引力和强烈的希望感，再者就是你们是一种互相安抚的关系。那在就是说 sexual 或者 physically， 你们也是有很强的一个连接性。所以我觉得对于他来讲，他很想呢重新去争取一下这个感情。最近这个阶段里边，他会想你啊。你要说是频繁的想到你嘛，其实你一直都在他的心上，但是他未必让自己去连接他心的这一块，因为之前他一直是一个情感的沙漠嘛。有可能呢，他会有一种。好了，我要隔绝孤立了。我现在呢，不能再去爱了。我因为我产生了很多不满，甚至在那个阶段，他非常的痛苦过、担忧过。那当下的这个阶段里边，我觉得啊，他有可能重新去寻找某一种希望的时候，他愿意去重新包容你的一些情绪，他愿意去理解你的一些感受和感知，他愿意去认同你。那这就是非常良好的一个能量。嗯，我感觉很多朋友都是在这种拉扯呀，然后断联呐、啊，分手的一个阶段。那如果是这样的话，刚刚这这个就是说解读，应该是就是说给予你们两个能量的。我觉得女生朋友，其实你们在当下这个关系里边，依旧是会有一些希望自己是可以任性的，或者说你们不想去摆平自己的情绪，反而你的情绪呢会更加的波动，因为你们两个人的频率其实是不一样的。他是 OK Knight of Cups。嗯，而且我们又看到一张 Queen of Cups 的逆位，也就是说，你们两个人虽然是一国的人，你们两个人虽然说是灵魂的伴侣，会有互相滋养的，或者说互相吸引灵犀的能量，但很多时候你们看待问题的方法和方式是不相同的。我觉得你心目当中如果所想的是一个男性的话，就不管你是哪一个 gender， 对方是一个想得开的人，他是一个，我觉得这个人他其实挺淋漓尽致的啊。他在自己想痛苦的时候，他就会尽情的痛苦；他在自己能想开的时候，他就会突然豁然开朗。那他也有很大的一个情绪的转变。当他自己觉得这个世界全部都是灰暗的话，他就会让自己藏在沙漠里边啊，什么都不讲。但当他突然的感受到一些他可以力所能及的，或者可以去改变这件事情的希望的话，他就会突然的，就像是那沙漠当中的绿洲一样，让你觉得很莫名。我觉得这个人他其实就是在为了自己的。情绪而活着，这并不是一件坏事。相反，其实这是一种真实。<笑>还有就是啊，他的转变其实有的时候比较大，因为他始终存在着一种波动性。他有的时候这个人很天真，所以说他看待情感关系的时候，他会稍微有一点不能说完美主义，但他是一个想问题想的比较少的人。而当一个问题真正出现了，他会看的比天还大，因为他没有想象的一个问题点一旦出现，他就会觉得在打破他自己的一一层预想。嗯。在他眼中，其实女性的能量啊，在他眼中，其实你多少是会有一些任性的，或者说在情感里边出现过波动，或者说没有办法完全的专心一意的在他的这段感情里边，并不是说你们在情感里边是三心两意的人，而是你有可能考虑了很多现实的元素，而对方他是一个不考虑现实元素的人，不能说完全不考虑啊，只能说他自己有可能会给自己一个 mask， 是我可以做的更好，我可以去考虑现实的元素，我是一个很有责任心、很有勇气、有意志力的人，但说实话啊。他其实这种意志力是要来源于他的一些苦行的，他在情感里边必定要受一些苦。对，这个 emotional desert 就像是我们在苦行僧在修炼自己一样，穿越这一个严峻的阶段啊，就承受我们在三 D 世界里边能承受的苦，以及独自去承受这种苦，对于他来讲其实是
，他能够给自己灵魂晋升的一个最好的方式和途径啊，也不能说是最好，这方式和途径之一。嗯，我看到这张力量牌和 The Four， 我觉得他其实在想到这段感情的时候，他有可能正在去寻找到一些新的方法和方式。想到你的时候，他并非跟以前一样是痛苦的，相反，他有可能有很多话想要对你说，但是呢，当下有可能还没有去找到那个突破口跟你说出口。再者就是这个人，他其实极其的爱面子啊。我们可以看到是天王星的狮子一宫，刚刚是金星的狮子三宫，对，极其的爱面子。所以说他有一些情绪和情感来的是很抓马的，或者说他很希望自己能够有一个戏剧张力，在你面前去展现出一个最完美的、最好的自己。那很多时候他这一层感情上面的表现能力，也会让你觉得他到底是在爱。还在体验，还在爱自己，这个其实是不得而知的。我觉得这个人他其实心中是有你的，比你想象的呢，有可能更认认真一些。这个人在感情里不是不认真的人，相反呢，我觉得他有可能是一个过度依赖他的情绪的人。啊，有一些人他依赖自己的理性，有可能依赖他的感知，还有就是他也有可能会依赖自己的一些判断。我觉得他是一个在心底里依赖自己的情绪，并且他需要就是说水的元素给予他真正的支援，这个水是他的这 emotion， 嗯，好吗？你们两个人之间，我觉得未来还是有可发展性的。一部分的朋友不能说完全就看到复合，但是你们两个人是可谈的，就是可以去重新谈话的、对谈的，或者说给予彼此重新的一些启迪的。嗯，我看到这个人呢，出现的一张牌是 decision 的 decision 啊，这是一个决定牌。我们可以看到这张牌当中有这个白鸽，嗯，在女神的旁边飞过。那白鸽在我们的这个 Oracle Cards 啊、嗯，就是体系当中，一般都代表一个 Messenger 或者是 Messages， 嗯、呃，一些讯息啊，一些灵感、能量，或者说你的直觉。那信鸽它其实是神的使者，有可能是在帮你的祖先呢、啊，在帮神灵呢进行一些传讯给你。我觉得这个牌的人。他再去做一个决定，他再去决定自己的方向，或者说他的决定应该是你，嗯，我觉得这个人他其实在朝着你的方向走的，虽然说速度有点缓慢，甚至是有的时候过于爱面子啊，有一点，对不对？就是会让会把自己装潢装饰一番啊，让你觉得有一点华而不实，但是我觉得他这个诚意倒是满满的，嗯，我不知道这个诚意底下他能带有多少的。就是真正可以去滋养到现实层面的东西，比如说他能解决现实问题吗？他可不可以把你们之间的这个情感状态去改变成一个更好的模式，或者说他能拿出多少时间来？但我觉得当下这个阶段里边，他会突然的起心动念去产生出一些新的想法。嗯，如果你们在稳定交往的话，我觉得这个人他其实在前一段时间有可能。跟你有可能闹过一些情绪，或者说他的原生家庭啊、人际关系当中，或者说他离职了，就出现了一一些，呃，就是说连结断开，或者说分离的一个局面，让他自己蛮痛苦的。我觉得这个人他其实现在在努力的试着在情感里边重新的包容你，因为你有可能在跟他的交往和连接当中，多少的会有一种有一点。怨对他，或者说你心里边多少会有一种不平衡的感觉，因为你在他失落的时候给了他非常多，而他自己呢是那种，除非他自己想醒来，不然谁都叫不醒他的人。但现在他醒了，我觉得这个人他现在能量是通顺的，所以我觉得有可能在之前的那些时间呢，包括你们两个人在沟通交流，如果是暧昧关系的话，你们之前的百分之四十的时间，为什么说百分之四十？你们的路其实已经走了。四成了，再往前去走的话，我觉得是一个新的风景，有可能未来这六成的路，对你们来讲是感情在不断去变得饱满的过程。那对方现在会有一种想重新再来的勇气和想法啊，起码他在做这一个决定，对他在做这个 decision， make the decision。还有一部分人，我觉得他其实比较苦恼和困惑的就是。他和你之间的沟通，有可能有的时候就出现了很多偏差啊。他想说的是 A， 但是你体会到的是 B 啊。所以说，很多时候你会觉得，哎，跟这个人在一起真的可以吗？或你们两个人产生了一些对于未来的、对于你们可建设的人生的啊，对于你们未来方向发展方向方面的一些
意见方面的不同，或者是分歧以及落差，这个是一种隔阂。那他现在想打破这种隔阂，无疑他必须要变得更加包容，他要让自己的能量和 Web 提升，成为可以去包容你的人，可以去达成你的愿望的人。那一般去包容别人、去给予的人，他的能量往往是更高的，所以他有可能在让自己去积攒这个能量。但这个人我觉得是需要时间，一部分人在这感情里边会有年下恋爱的元素啊，或者说这个人哪怕他是。就是从年龄层次上来讲，应该成熟一些，但是他其实，并没有把自己当放在一个非常成熟的角色当中，或者说他有的时候会装作很成熟的样子，但是说实话，我从这个牌里边看到，他的灵魂其实是蛮新生儿的状态，他依旧是一个 student， 他依旧是一个学生，在这个沙漠当中，他在找寻属于他的一个归属地，也就是在感情里边，他也在去寻找属于他的方法，嗯。所以我觉得呢，最近这段时间之内，他在想到你的时候，多少他是会有一些态度上的改变以及行动上的改变的。这个人他是会跟你去沟通和对谈的，他是会去示好的，或者说他是会想去跟你进行一些连接，谈一谈你们当下的那些呃问题点在于哪里。这牌里边，我觉得啊，水象星座的，特别双鱼座人很多，再者就是这个火象星座里边，狮子座的人也非常的多。有个别朋友可能你们会出现一些土象啊等等啊。风向等等，但是其实你们的、你们的，比如说和盘呢、啊，你们的就是 OK 马克思盘当中有可能会有一些这样的元素啊，让你们两个人的感情就跌宕起伏的，然后又因因为一些现实的问题需要整理，但你们又都缺乏一些现实的元素，总是想去做梦的一段感情。但这并不是不好的，因为人总是要给自己做梦的机会。如果在我们去学习、成长、工作的这个状态里边，我们没有办法。变得那么不切实际啊，变得那么天真浪漫，那在感情里边，往往这是属于我们可以去创造自己理想方式的一个，可以说是天国啊，可以说是乐园，可以说是我们的一个 Wonderland， 好吗？那我觉得其实这个人他会和你把感情关系想要推进下去啊，会有这一层想法啦，但是你需要给他一点。机会就你需要把你的门打开一点点，让他呢有机会去试探，让他有机会去表现自己、展现自己，因为他并非直接方式的一个人，好吧？嗯，好。如果这个人跟你断联了，如果这个人他跟你已经真的就是走得很远了，其实我觉得。有可能你再不落掉对方，就不管男生女生，特别是女生的能量，我觉得有可能你需要给他一个重新的机会。在最近的一段时间，你们是可以复联的，而且对方他往往会用一个很新的方式去看待他之前的所作或所为或所思所想啊。但是呢，你们两个人之间还是需要放掉一层。自尊心过强的问题，这个是小我的一个作用，会容易让你们在这感情道路上去徘徊、绕弯弯，好吗？嗯。OK， 那我们来看了他的想法，然后也分析完了一些感情关系。嗯，如果是男生朋友来看这一组，我觉得对方他在跟你闹情绪啊，是非常的明显啊，你需要放掉自己的自尊心。然后之前一段时间，他其实有为你。他有为你难过过的，但是我觉得他有可能很难把自己真正的情绪展现在脸上。如果你真的觉得想要给这个感情关系一次机会的话，我觉得他在等你。但是，我觉得对方他有可能在感情里边也正在考虑你到底合不合适，你们到底有没有这个机会，或者说他有可能也正在去发掘他人生当中感情当中的一些机会。那如何在他的这个情感的沙漠当中去找到阳光，找到水源？有可能这是你们需要共同。去完成的某一个议题，那我觉得其实你是带给他人生阳光的人，你也是可以带给他水的人。我们可以看到圣杯骑士啊 n i g h t Cups 拿着一杯水来了。他有可能很需要你给予他那种关心理解，还有就是他有可能在人生当中也遇见了他的一些问题。那这个时候他处于一种半无助的状态，或者说正在找自己的一个状态的时候，往往你的出现对他来讲是很重要的，所以你可以去考虑一下。那如果你是在被拒绝的这个族群的话，说实话，我觉得对方是因为情绪，我不知道这个情绪来源你们两个人之间沟通的哪一个细节，或者说他是不是也花了很多耐心在跟你去连接，但同时他没有看到同样的回馈。无论如如何在这副组牌的朋友里边，我觉得你们两个人需要都在都去放掉小我的这个过程里边，去成就你们两个人真正的连接。这种沟通一定需要被打开，才能说这个感情的未来啊。嗯，好的，那下面呢，我们来看一下，就是说他的心里话，我们之后再帮大家去连接。现现在我们看一下这个关系的发展方向以及他可能性的行动是什么样的。我觉得这个人他会跟你讲话，会联络你啊。嗯。
比较远的，有可能是在今年的八月，或者说看这个占卜当下，对未来的三个月、啊、四个月当中，我觉得这个人他是其实要回来的，嗯，还有就是有一部分朋友，有可能这个人是你工作关系当中的，如果并非网络认识的对象的话，工作关系的对象，你们两个人必定是有一些。有一些事件会出现在你们的关系当中，需要你们重新连接。还有一些朋友，如果你们是这种网络关系，你没有见过他，我觉得这个人他其实已经有可能他走出了自己情绪的沙漠。不管他人生当中出现了什么问题，他有可能正正在 get ready 去，呃，进入你的生活。但是你需要给他一点耐心。那有没有这个契机点，对于你和他来讲是缘分的问题啊？嗯。你看到一张牌，就这张牌叫蜻蜓，它要这样落在了我的手上，我<笑>觉得这个能量就很像是一只真正的蜻蜓啊，非常的可爱。那蜻蜓的能量就代表了一个，嗯，轻盈的内心中轻松的，而且这个事情正在发生着一个向着向阳性的一个转换，所以这个时候我们就正在去用健康的方式去改变和。治愈我们自己，就很像是从情感沙漠当中走出来。我们可以看到这上面有一个绿洲一样，你和他的关系其实正在进行一个形变，因为蜻蜓的能量和蝴蝶是一样的，是会形变的。而蜻蜓的时间更久，它有可能需要数年的时间，两年、三年的时间才可以从水上，从一颗，对，从从一颗不是蜻蜓的形态啊，然后。就是破了这个茧，然后变成一个蜻蜓，非常有趣的一个过程。我觉得对你和他来讲，你们的关系就是这样的。你们在往一个健康的方方向去调整你们的关系。这张牌出来了 ，so mate， 你们两个人是在灵魂上有连接的人，或者说这个灵魂的连接，或者说你们的 so contract， 你们是有灵魂契约的人啊。嗯，你们在为彼此签订这个灵魂的契约。这个过程里边，你们有可能也正在调整自己的方向，变成跟彼此灵魂伴侣更相符的那一个人。为什么我们说啊 ，soul mates？ 有的时候，这个 soul mates 的关系是天然的。比如说，他和我上一世就 soul mates 啊，他和我，嗯、呃，几世几世之前，他就是我 soul mate。那我觉得那个关系有可能对于你们来讲的挑战性，有可能是外界的。那一部分朋友，如果这个 soul mate 他不是一个浑然天成的关系，是你们在彼此灵魂碰撞的过程里边，由于这种吸引，由于你们两个人共同的方向而形成的。那这个关系现在正在去进往 soul mate 的方向进行一个蜕变，你们的灵魂在共同。成长的过程里边，因为彼此拥有了共同的养分，你们变成了同样的人，同样的灵魂，会陪伴彼此未来的人生。那这就是一个很好的能量。我觉得你们两个人其实 so m a t 但是你们两个人有可能是因为外界的一些。现实条件的问题啊，已经模糊了这个方向。那对方他有可能是比你更加模糊的人 ，abandons 好吗？我们今天抽到这牌，让我感觉到他有可能是因为他在事业和财富上，他在学业上也算啊，就他遇见了人生当中的一些困难。那当下，当他重新的拥有了这一个财富的勇气和能量，有可能他才真正的开始了去追逐情感的这件事情。所以我觉得啊，你们两个人的感情确实跟。现实条件有关系，而他和你之间这个感情的地基建立的就是一个情感的地基，是水的地基，而不是土的地基，是有一点海市蜃楼状况的。所以你们两个人面临的分离，也是代表了你们需要去完整自己的这些课题和课程。我感觉你们的关系发展是往着一个积极层面去发展的，好吗？你们也经历过这个感情里边暗夜的一个部分，所以这是你们应该去取得的一个成就啊。我们继续来抽牌看一下。这关系发展的方向是怎么样的？哎呦，镰刀 ，Two of Cups， 这人应该是个前任吧？一部分的人来看这一组，不管是什么怎么样，这个人他跟你曾经分离过，曾经。你们被切断过，对你们的连接是断过的，嗯，而当下呢，这个关系有可能正在去产生某一种形变。这个人啊 ，the the main male 对吧？这是一个 gentleman， right？ 这个 gentleman 好的，他其实正在去啊回望这个过程，有可能对于他来讲啊，曾经沧海，但是呢，他其实正在往回去选择他的一个方向，他会让自己呢拥有更多的一个选择，比如说选择。回到你的方向，还是选择往前去走？在当下这一这个这个阶段里边，或者说这个时间点里边，他其实有去回望，或者说去感知一下你们关系里边他真正可以去调整的部分在哪里？我觉得其实他也正在。
帮自己去做一个选择。为什么他会如此纠结？原因有可能在于现实条件，还有可能就是他其实在想自己要不要回头，就要不要复合这个议题啊。OK。A child， 我觉得其实对于你和他来讲，你们两个人之间的感情，如果在之前是一个儿童游戏的话，就是他现在其实正在让自己去改变。那在在最近，我觉得他现在找到了自己的某一个方向之后，他不会让自己那么幼稚，或者说总会拿出一些幼稚的想法。更多的时候，我觉得他会让自己变得更加的忠诚于自己的内心，或者。对待这个感情，他也会变得更加忠诚。我们看看见一只可爱的 doggy， 也就是说，他其实会让自己去找方向的过程里边，也也回看着你的方向。也就是说，他其实在往你的方向去走了。再给他一点时间，他需要去翻越一个山岭，他需要去在水源的地方歇息一下之后，往你的方向去迈出步伐来。很多人我觉得啊，在下一次新月到来的时候，你和他之间是有机会的。然后这个新月有可能也会给你们一些新的能量。如果断联的朋友可能会重新连接起来，因为这个人我觉得他在 make the decision， 他在于做这个选择的。我觉得这个选择应该是往你的方向来的，嗯 ，OK， 给他一段时间飞过来，好吧，嗯，好，这是我们看到的。然后呢，我们再继续来看一下啊，嗯，我们看一下他的心里话吧。下一个，下一个问题，我们每次的问题都比较多。Anyway， 我们来往下看一下，这这个人和你之间的能量，你们两个人之间这个 web 出现的是这种紫色、粉色的。最近你们在打开自己的三眼轮，然后有在用这种方法去显化你们的爱情。这个人他想对你说的心里话是 “You are magic”， 你就是他能够去看到奇迹的那个方向。你是他人生当中的 magician， 你是他人生当中的魔术师啊，嗯。Video artist， 如果你你们是哎，我感觉这后排的朋友做艺术的还蛮多的，艺术创意型的蛮多的，滋养你的艺术啊，特别是在感情里边遇见困惑的时候，你的艺术灵感爆棚，他也一样，所以你们在互相滋养着彼此艺术方面的这个造诣。我觉得其实这个人他和你之间蛮容易去启迪出来彼此，因为爱而连接出的，跟宇宙之间的那种。呃，深层的连接，这个连接里边就带有艺术感。其实我们的人生就是一个艺术，那有很多有艺术造诣的人，你会发现他灵性蛮强的。而你们最近也一样啊，对，就是因为这个爱情的苦行，这个人他有可能也修出了一些什么。还有就是，他会觉得你是一个能给他变出魔术的人，他会觉得你是一个能让他去做出决定的人，你是一个能让他去产生那种内心声音的人。这个声音一般都是在往你的方向去走的。我觉得他没有要去，就是拒绝这个关系的意思，但是他还在徘徊当中。还有就是他在找那个勇气，他在找那个平衡点。这个平衡点有可能是是物质上的，比如说经济上的、学业上的、财富上的等等等等。我们看一下这个人他内心想说什么，再抽一下我们的神谕卡。I was scared to tell you how I felt。这个人他，他曾经惧怕说出自己真实的感情过，他曾经惧怕过、恐惧过、徘徊过，嗯嗯，但是那是过去，嗯，那是曾经他的一一个阴影，嘛，嗯，你继续看一下他想说什么。哎呦 ，I dream about you all the time。他总会梦到你，这个是实话。我觉得这个人他其实，在，特别是如果你们产生过，特别是你们产生过分离呀、啊，嗯，他其实经常会梦见你，因为这个人他对你的这个梦，并不是某一种连接，而是这个他三眼轮打开之后跟你的呃高我的连接，还有就是对你的纯粹的思念产生的梦境啊，嗯。You have helped me heal my past hurt. 感情受过伤的一个人，对吧？这副牌的朋友啊，哎呦，真是，这个感情之路虽然不容易啊，但是你确实有给他光，你有给他水源，你有治愈到他，所以他理解，他也在感恩。I need you to help me。再看一下。You're always my thought。
好的，我觉得这个人呢，他心里，他心目当中你蛮重要的，你总出现在他的梦里边，你总出现在他脑海里边，你有治愈过他，他依旧需要你的帮助。还有就是他很害怕告诉你这些，然后现在通过这个牌铺露了他的心声，你是他的一个一样啊。第一副牌里边有这个缪斯能量，你是他的缪斯啦，你有启迪到他，你有让他去重新振作起来。然后我觉得其实。他是有原生家庭或他之前感情当中一层创痛的人，但这个人他正在变成一个蜻蜓，他正在去幻化自己的能量，让他跟你更好的配合，变成一个真正的 soul mate。我觉得你们两个人之间在这个感情的道路上确实不是一帆风顺的，但是你们两个人确实能够给予彼此就最真纯的东西，这是你们关系当中非常美好的一环啊。你看到是木星金牛四宫，你对于他来讲，你就是他的一个归属地啊，就是一个丰满的，啊，对，美好的一个家园，就这样的一个存在。就这个，如果他要找绿洲的话，这绿洲就是你，而且这绿洲就是他的。归处，嗯，所以说我们看到是四宫的能量，这他想对你说的，他自己又说不出口的话。然后我们最后看一下，呃，在这个 ，OK， 水星逆行期间呢，然后我们满月刚刚过去啊之后，然后大家可以用什么样的一个方式去显化你们的？感情啊，显化你们想要去显化的实相发生啊！今天我们抽到这张牌是 OK， New Moon Aquarius， 水平新月啊 ，Open up to chance， Open up to change， 嗯， Open up to change， OK， 我感觉啊，这个牌的朋友，你们需要。给予自己和这个感情一个新的机会了。我们可以看到这个牌当中，水平的新月的时候 ，OK， 正好是樱花开放的时节啊。其实在，在在日本的话，三月到四月了，有双鱼和母羊座新月的能量。哎，那位这张牌让我感觉到，你们在感情关系当中是会迎来一个花季的。然后，这个新月的能量是在告诉你们，刚刚我有感觉到，你们在下一次的新月，这个感情就会出现机会，而且你需要去给这个感情一个机会了。这个时候，你可以更加诚实对待自己内心，你的所求所思是什么，把它给到宇宙，给到月亮，嗯，让你们真正的连接可以被宇宙满足。为什么被宇宙满足？因为你们是需要契机的一对人，这个人是需要勇气的，哪怕你们两个人现在在在。在形态上，有一些人在三 D 世界里边，你们不联系、不连接，但是你需要给这个人加油鼓劲一点，他还有一点点的距离就飞到你这里了，好吧？因为他已经飞累了，然后他也在看着你的方向。嗯，我们最后再看一下，嗯，这个 Romantic Angels 告诉我们什么？好，这张牌要飞出来。You deserve love. 你值得被爱，你很可爱。因为对爱他来讲，或对爱宇宙来讲，你是被爱的人。哦，你是被爱的，而且你有很多很多的爱。这是让我看到，这是天使给你的爱。所以你要相信啊，你值得得得到你应该有的爱情的幸福。这张牌是 finances and career。嗯，职业 OK， 还有经济的元素是影响你们爱情故事的很重要的一个元素之一，所以这个人在搞定他自己的事业中，我觉得他正在去做、啊，嗯，所以天师也说 love yourself first， 去爱你自己多一点，你值得被爱，你也应该去多爱自己一点，把这个爱也给到自己，而且当你在建设自己，就做一个内在建设的时候。你会发觉，其实你可以去得到的能量以及散发能量是更多和更大的，这会变成一个非常良性的循环。这张牌掉掉到地上了，这一定是天使想告诉你们的。Trust， 现在这个情形正在呼唤你去充满勇气和信任，对天使、对宇宙有勇气，这段感情关系就会被你们幻化出来，或者说被你们显化出来啊。这个显化的魔法，这副组牌的朋友在下一个新月的时候，无论是哪个月份，你们看到这副牌。新月到来的时候 ，OK， Aquarius 水瓶座 ，OK， 土星的能量，你们需要在星期六，<咳>你在星期六的时候，新月的星期六啊，嗯，或者说新月的那一天都可以，你们可以去有水的地方走一走，安全的情况下啊，或者说你们可以去有花的地方走一走。然后呢，你们去触碰你身边的植物，把你的愿望给到他，给到宇宙。一部分的朋友，如果你们会做仪式的话，你们就可以点一个蜡烛啊，然后用一个水晶啊，等等啊。因为任何一个方式，其实都是你们在跟宇宙连接的一个方式。也可能一些理解它运行原则的朋友，或者说，呃 ，OK， 
巫师、赛满师，或者说神职人员等等啊，理解这个规则，他们有可能知道什么时候可以去连接，什么会时候时候可以去传讯。而我们如果一部分的朋友，有可能就经常会问问 Star C， 用私信的方式问一下，怎么样去去去祈祷，或怎么样许愿，怎么样在新月和满月时候做怎么样的仪式。其实那都是形式，形式是你喜欢的方式就可以了。如果你觉得你需要个更 powerful 的方式，你可以去寻找帮助。但是只要你打开你的心，我相信宇宙在帮你去幻化这一个能量了。You are magic， 你是有魔法和魔力的人。所以在你喜欢的情况之下，你也可以用蜡烛的方式，你可以用熏香的方式，你可以用月下祈愿的方式，都可以。我觉得你们的爱情好事快要来了啊！当然速度虽然不会很快，但这一定是你在显化的，也是他在显化的，好吗 ？OK。相信你们自己啊，第二副组牌朋友，我们今天所有的卡牌都读到这里了，很感恩大家今天的观看，非常开心跟大家一起看了这样的能量，让我觉得是比较积极的。然后希望大家在未来的一段时间也是开心、平安和幸福的。感恩大家，让我们下期再见吧，拜拜。选到我们第三副组牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了，让我们一起来看今天的主题。啊、哦，水逆进行时，他对于感情的想法和心里话，他的行动和未来的发展预测，宇宙的建议和指引。那通过我们今天的神谕卡和塔罗牌，会帮大家去 channel 一下。嗯，连接一下你心目当中所想这个对象，来看一看他最近的所思所想所感，以及他未来的行动会是怎样的。哎，希望可以帮助到点开第三副组牌的朋友们。那今天呢，我们在读神谕卡之前，一起洗牌来看一下啊。
，你们心中所想这个对象，那他目前的状态是如何的？我们先去连接一下对方，感受一下他的能量是怎样的，我们再帮大家去解读一下他内心真实的想法。嗯，好，第三部组牌的朋友，你们可以心中去默想着啊，你们的这个对象 ，OK， 他的状态是怎样的呢 ？The f o u r OK。这个能量好重啊 ！Six of Pentacles, OK, and the Empress. 这边出现了 the Devil。我觉得很多人，这个人他在想你，他当下这个能量就在想着你啊，不管男生女生，嗯，特别是今天，特别是你看这个占卜的当下，对，特别是这个月的满月进行时的时候，他在最近这个能量的波动当中非常的思念你，而且我觉得第三部组牌的朋友，我感觉到。其实对于他们来讲，他们有可能是可以去想得开的，或看得通的。很多的时候，他理解你给了他更多，但同样他也会觉得或认为你应该是那一个会爱他更多，以及会去守护他的人。有很多人，我感觉到啊，其实他能够盖到你对于他爱的这个频率，他会感知到你和他的这个能量波动之间的连接，他会觉得你们两个之间应该是会有彼此牵扯。彼此执着的，或者说很强的吸引力，这种吸引力也带有了一些性方面的啊，就 sexual and physically 的这种吸引力。我感觉到他其实呢，有可能在之前的一段时间是比较散漫的，那也有可能他现在处在了一个比较吝啬、付出情感的状态里边，他很渴望在情感里边能够得到对方更多的肯定、包容，以及他想要爱。有的时候呢，他会让身边的人都透支爱给他，因为这个人身上带有 devil 的能量。很多时候让我感觉到第三副组牌的朋友，这个能量如果把握的好，你们有可能会把这个关系建立成为一种给和得平衡的关系。但是，一旦脱缰了，一旦这个关系失去了控制，很多时候它就会变成一个带有一丝 toxic 这种感觉的关系。为什么？我觉得它不一定是那种很强烈的。呃，就是说，能量上的伤害，但它一定有一层执着，有一层对于美好的能量。比如说，你是供给能量人，特别是女生朋友，你们是 Empress 女皇牌，对，他会有对于这层能量的一种执着。你一定要爱他，你一定要去发光发电，不然的话，他有可能就会反而有一种愠怒，对，有一种在这个感情当中求而不得的不舒适感。我在这个牌里边感觉到，对方目前的一个能量是他会。心系着你，他很希望是在自己给的少的情况之下，更多的去获得你的关注、你的疼爱、你的包容、你的理解。因为其实你是他的这一颗闪烁的金星，对，你是他闪烁的、闪烁在天空的，而且是能量比较偏向于温暖的金黄色、温暖的橙红色。对我们所说这个奇轮的颜色，对，他想要这样的颜色。来温暖他，有可能他并不是生活当中有多么多的不如意，但是他是对于这个能量一直处在一个饥渴状态的，对，对他很需要这一种能量的供给，对，不停的供给他。我觉得他的灵魂并不是说在堕落，而是有可能他在一个生长状态，有可能他在一个野蛮的生长状态，还有就是有可能你们两个人当下是处在了一个呃连接中的。刚认识的，重新连接的一个关系啊，但无论如何，我觉得对于他来讲，其实对于你的这一层渴望，各方面的这种渴望已经到达了一个极致。我觉得这个人他在思念你，而且最近他经常会有一些计划和盘算，然后有可能他会用各种各样的方式，想要去引起你的一些认同啊，想要去引起你的一些关注啊，或者说一些帮助，或者说是给予一些情感上的。付出吧，或者说，呃，或者说给予这种关注和爱的滋养啊，嗯，好，我们看一下对方他的想法是什么样的啊，对段这段关系，他目前处在一个什么样的想法里边？嗯，很多时候我觉得他的目前的状态会让你觉得有点散漫，真的，就有可能他不太容易去对你付出的太多，包括在关心上、照顾上等等，很多时候这是一种有样学样的感觉。OK， magician。Queen of Swords， 但我感觉其实，在第三副组牌的朋友里边啊，嗯，你们之间的能量让我感觉到，他其实是在往一个你们在提高自己的振动频率的方向去走的。有的时候，我觉得需要和所求，它也是一种振动频率啊。当任何一个愿望、一个念想
到了一种极致，就是我很想很想要这个东西，它就会变成一种高频率。所以呢，就是有的时候，当我们很执着或者很竭尽心力再去做一件事情的时候，往往那个频率也是非常高的。而他最近，我觉得在集中心力再去想你和显化你，嗯。然后很多朋友有可能会觉得这个人最近他没有联络我呀，也没怎么样，他有可能在计划这盘算着，因为你在这个人的心上啊，我觉得这个人他有去考虑某些问题。这个组牌朋友，你没有拒绝过对方吗？你和对方之间有没有就是说，比如说低价恋情和三角恋情的一些元素啊？如果没有的话 ，anyway， 我感觉到其实，在你们的关系当中，有可能多多少少少少会一部分的朋友有参加。或者说夹杂这样的一个剧情，让你们两个之间的关系呢有一种生而复死、死而复生的一个状态。你们是非常有连结，或者说你们的连结是非常重的，牵连非常重的一个业力关系。而他在前世和今生都有可能是来帮你去做好一个课题，就是如何去完整和找到自己真正的能量，或者说真正的直觉的来源。嗯，就类似于在灵性上的一种修行，但更多的我觉得其实也是在爱情和欲望当中的一种纠结。他和你之间的相遇，有可能并不是主要以修课题为主的，我觉得是一种执着，是一种吸引力啊带来的关系。他在想到你的时候是什么样的，这个人想要去赢得这个感情的先机，就是他想占有主动权。有可能他有他用各种方法去达成他自己内心的需求，还有就是一部分的朋友，特别是女生朋友，如果你们是 Queen of Swords， 你之前曾经断舍离过，你们之前曾经断联过啊，这个关系让我感觉到有可能是在去年的十月开始在走一个下坡路，到今年的春季，比如一比如说一月份左右，但是一旦到了今年的北半球的春天，从四月开始，你们的关系就有一个。全新的开始，所以他也正在去享受这一个全新的开始给他的机会。有很多人，我觉得你想去看的这个人，有可能是一个你在心里边是确定他跟你是有什么的，或者说你是喜欢他的人，或者你肯定他应该是跟你是互相会去喜欢的一个关系啊。这个人他其实确实是深深在被你吸引。还有就是你们两个人有可能之间会有着一些彼此鼓励的、彼此激励的一些呃能量。很多时候，我觉得这个关系里边也带有一些毅力。异地相恋的元素，或者说家庭冲击的元素，比如说原生的家庭，比如说个人生活当中的一些问题，会形成一一种冲击的能量。但是对于你们两个来说，因为你们是曾经，我觉得你们的关系曾经断裂过的，所以在重新修复它的过程当中，肯定是细胞的分裂和增长会更加有活力，因为是一些新的细胞重新出现了。一些朋友啊，如果你们现在稳定的交往的话，我觉得你们两个人有可能会因为周遭的亲朋好友，特别是你们的母亲，或者说姐姐、阿姨、女性教师等等的一些角色出现在生活当中，你们会有一些纠结感。其实有可能生活当中我们要就是参与到彼此生活里边，所以有很多的能量会指向着让我们去呃理解啊、呃，让我们去。面对更多的课题，但其实，在最近的这个能量当中，让我感觉到，有可能你们正在去重新计划和打算着对于未来生活，你们想要怎么做。很多时候也联系到一些法律和经济方面。这个阶段对于你们来说是，确实是一个新的阶段啊。有一些朋友，有可能你们已经打破了之前那种，比如说拉拉扯扯的。呃，就是说束缚吧，你们现在已经往一个更远的方向去开始计划你们两个的未来了。一部分的朋友，我感觉到有可能，如果你们在异地的关系当中，你们在计划着谁要搬走，对，谁要搬来，然后我们应该在什么时候一起去建立这个生活？你们彼此给了彼此一些自由，或者说更多的时候，你们也希望彼此能够有个更宽阔的空间去自由的生活。但是在这个关系当中，让我感觉到你们两个人现在在共创一个未来。那这当中一些关于经济方面的能量啊，这边有 devil， 这边有 justice and death。对，关于这方面的能量，可能是你们当下比较头疼和棘手的。所以一些人有可能会觉得啊，在这个时候有可能考虑金钱的问题是比较多，特别是正在家庭当中，你们是非常稳定的一对恋人。然后你想去看一下他最近的想法。他希望你能够给他更多啦，或者说让步更多啦。很多时候呢，就是说背一个重担对他来讲，并不是他现在呃力所能及或心甘情愿的。因此，现在有可能你们两个人在这个状态里边，既积极的在展望未来，你们也会有一种相较不下，就是有点僵持的一个局面了。我觉得这件事情会在今年的秋天，呃，真正的落下。对，就他很像是那个落叶真正落到地上，而你们的这个就是说。
，所谓的这件事情的成熟，有可能要在那个时候才能看到一些结果。我看到很多朋友其实在做，如果你们在办理一些事情，包括如果你们在，嗯。嗯，比如说办理手续呀、啊，然后工作呀，或者说嗯 ，OK， 移民、搬家等等，都有这样的一个能量啊。如果你们在做这件事情的话，今年下半年就是一个最重要的契机点了。甚至有些人有可能会在未来的三个月当中就取得你们想要去取得的那个消息。你们想要在你们如果在等一个 message， 或者说你在等一个联络呀，或者说你在等对方给你一个答复等等，我觉得在今年的下半年从七月开始，那未来看这个。呃，能量的朋友们，在两个月之后到三个月之后，应该是会出现转机的。还有就是，我觉得这个人他很聪明，他正在想尽办法去解决你们两个之间的问题啊。嗯，这是主要的，比就是说，在感情当中的朋友啊，说实话啊。感情当中的朋友让我感觉到你们的关系是稳定的，但同时，由于稳定里边夹杂了太多的外界因素，对你们来说其实是一层，呃，如何经营关系的考验，而不是说真爱的考验，而是如何经营，如何用方法和方式去，嗯、呃，把你们想要去处理的问题共同协作处理好。我相信你们两个人其实是都有能量的人。对，在这关系当中，我觉得你们更倾向于是 power couple， 而女性能量确实是更强一点。因为我们今天看到的牌就是 goddess of dreams， 对我觉得你们身上的这个 divine feminine 最近正在发挥能量啊，特别是女生朋友来看这一组，你们的身上的神圣女性能量正在发挥她的智慧、她的光芒，而你们的守护者也是有神圣的女神存在，所以这个女神会给你们更多的直觉灵感，让你们去接受现状的一个当下。也把你们的梦想幻化为现实。很多人，你们最近会做很多的梦，不管在什么关系当中，男生朋友也是一样的，有守护你的女神在帮助你去指引你，看到更多你应该看到的东西。这里边包含着一些 sign、一些讯息、一些暗示或者一些明呃明确的指引，好吧 ？OK。那如果是在拉扯关系啊，暧昧关系、拉扯关系，或目前处在一个不上不下局面的朋友，这是很多的。还有一部分朋友可能是隐藏了一些三角恋的元素啊，等等。其实你们两个人之间的关系，如果在之前你曾经非常绝望，你甚至会觉得这个关系啊，互相的、互相给出能量是不平衡的。其实，在今年的春天，这个关系会重新达到一次平衡。我看到很多人，你们如果在修这个 Twin Flames 主题的话 ，Twin Flames 课题 ，sorry， 如果你们在修这个课题的话，让我感觉到，其实它是一个新的章节，有很多 Twin Flames 在最近会重新的相遇，或者说离开你们之前那个分离期，对，重新走回彼此的生活当中。那我也更深刻的感觉到，其实你们两个灵魂的牵扯实在太深了，所以很多时候你们想要去走的那条道路，往往不是你们能够去。用理性来建设的，更多时候你们需要去 surrender， 你们需要去臣服，然后把这个能量给予你们热爱的生活和事业，给予你们这片土地。唯有放开自己去爱，你们才这，你们才能在这当中去找到你们想要去达到的那一个高度，或者说达到的那一个状态。嗯，有很多人，我觉得你们正在去打破彼此的一个极限，就是你们在挑战彼此的底线啊。对，但是呢，无奈你们两个人充满了吸引力，所以有很多人我觉得这是一段非常具有戏剧性的关系，然后有可能会因为一些因缘际会、一些转折，然后彼此又不得不重归对方的生活当中。一些人是事业，一些人是人生当中出现的问题，还有一部分的人，我感觉对方有可能啊，在、呃、用一些技巧和方法，企图重新挤开你的大门啊，挤到你的人生当中去。所以最近一部分的朋友，你们会得到一些 message， 多多少少你们会得到一些联系。特别是在最近水逆的这个阶段，特别的明显。那对方是不可能，呃，只是袖手旁观的啊，他是要身体力行的去做的。因为这边我们看到是 magician 的 fool and the devil， 所以非常明显，这套牌里边其实是有连接的、联系的、复联的一个能量。还有就是死灰复燃的这种感觉啊。我们为什么说死灰？因为这边是看到的是 death， death。And the world in reverse. 所以一部分的朋友，其实我觉得你们曾经在一个僵局里边没法打开。有些人会觉得我们的关系就是一面破镜，然后不知道为什么最近会有一个魔法能量让它重新变圆了，或者说重新拼在了一起。说实话啊，其实你们两个人有可能在许久不见不见彼此之后啊，重新打入彼此的生活，反而会有一种分外和谐的局面。这种和谐，说实话啊。
是暂时的，当下是五月，对吗？我感觉到你们的关系又又会重新走到一个 cycle， 在十到十一月份出现一个变化和变容。但如果当下我们只是想看对方的想法的话，我觉得这个人他就是要挤回你的生活当中，特别是对方是男性能量的话。那如果是女生的话，我觉得在这个关系里边，他是想看到未来的，所以有可能他正在计划一些未来，甚至是出行，甚至是去解决一些问题，去给一些问题一个和平的整理。和最后的 ending， 我感觉一些朋友，你们的业力在之前一段时间已经被 release 掉了，一些事情已经要重新开始了，这是一个新的章节和轮回。所以我在这个里边感觉到啊，这个人他其实在回到你的人生，或者说在你的人生当中的话，他是想要去给你一个，或者说跟你有一个很明确的这个结果。这个结果不一定说我跟你最后走走向什么样，但是他自己也想要一个答案。所以我觉得这个人他带有几分好奇，带有几分试探。心中又带有几分期待，嗯，就是这种 doki doki 日语啊，就是说心蹦蹦跳的，回到了你的生活里边。我看到有很多人，其实在这个关目前这个关口里边，你们两个人有可能也正在去互相等啊，谁会先联络？那今天我们抽到这个指引牌啊，是 OK communicator OK， 我们可以看到啊，这是蝴蝶夫人啊。<笑> OK， 总有人要先打开自己的喉咙，对，总有人要先打开自己的话匣子，先先去 say hello， say hi。不知道你们两个人是谁先？我感觉有很多人，如果你们是极其被动型，你的直觉告诉你，我不想，我不想讲，我不想等，你等对方跟你讲话就可以了。他会用什么方法？惯用伎俩，因为这边是男焦点双子九宫，惯用伎俩来打招呼的人会出现在你的生活当中救人啊。还有就是。如果你打算用一些方法和方式重新的回到某一个人的生活当中的话，你用的方式是北焦点的巨蟹七宫，你把自己看作他的家人和老友，你把自己看作他生活的一部分，去融入他，去关心他，去理解他的内心状态。用这样的一个方式，你很容易就把对方的心门一下推开了，因为他的门从来都没有为你锁过。我觉得有可能你们曾经都去努力的虚掩对方的门啊，自己的门，对方的门，我要虚掩起来。这个人我要背对着他，但你们的心呢，从来都是朝向对方的。还有很多人，一个纯的啊，纯的 twin flame 的关系，你们两个人完全互斥啊，跟精神伴侣能能量完全不同。你们两个人是两极，非常两极的一个关系。所以你们每每当去解决一些问题的时候，你们看到的。重点，你们看到的方向，你们想要解决那个失就是失利的地方，都完全是不一样的，可以说是东拉西扯的。所以当下对方的想法里边，其实是想要去。虽然说他不明确到底要能够和你往哪里去走啊，这边是海王星，但是我觉得这个人他多多少少是想要拥有一个沟通的平台，他想要拥有让两个人能够去重新连接的一个机会。还有就是他也不知道未来是怎么样的，但是当下的他其实会有很多掏心掏掏心掏肺的话想要讲出来，就是有偶尔有那么几句，我觉得他其实会装饰自己的一些词藻，或者是粉饰一下自己目前的一个状态啊，我很棒啊，我很好呀。OK, I feel so good 之类的啊。但说实话，其实他有可能在最近一个时间段之内恰，恰恰逢他自己，比如说刚刚结束了一段工作，他刚刚要重新做一个选择，他正好觉得自己又开始在人生的这个对跑道当中重新的就是领衔了，或者说他开始去掌舵自己的这个人生的大船。我觉得他当下其实是会有多多少少有一种这个 manipulate， 就是会有一些操控性的去进行一些话题方面的延展。但是很多人让我感觉到，其实你们两个人是有话讲的，而且一旦讲话，你们两个人总是朦朦胧胧的、暧暧昧昧的，不知道聊多久啊，嗯，天南地北的，嗯，对，就这种感觉。有一些朋友，我觉得最近一段时间，如果你们两个人现在是断联了、分手的一个状态啊。这个人他是要回到你的生活的，而且我觉得速度应该不慢。还有就是，哪怕分手的人，我觉得你们应该没有断联过，起码没有断联过。我们所说断联，就有可能是一直一直一直不联络。那在每个关系当中不一样，有一些人有可能半年联络一次，但是这是一个普通频率。哎，有一些人有可能三天不讲话，我就会觉得这个人已经从我的生活当中渐渐淡出了，我已经感觉到他的。这个分子，他的影子已经渐渐变得灰暗了啊，是这样的。其实我觉得你们两个人呢、啊，目前都处在一个矛盾的思考当中，是高我和小我的思考。还有一些人有可能目前工作在一个繁忙期和重新开始的时期，所以他们有可能会因为心中的某一种。
失落感，他们很想要去把自己内心当中的这一个阶段的经历啊，内心经历、内心戏，呃，多多少少暴暴露给你一些啊，摘其重点啊，取其糟粕，然后，对，取其糟粕。<笑>啊 ，sorry sorry， OK， 拿到他的精华，然后呢，跟跟你去 share 和分享，嗯。我感觉每当满月的时候，就是 Star C 的表达能力都会被被影响。Anyway， 我不 care。我觉得其实，在这样的一个就是 reading 当中啊，我们更多的是用一个呃感应的方式会更好。所以今天今天的解读一般都是在抛弃理性啊，嗯，很多时候啊 ，Star C 其实是一个蛮理性的人，但是我感觉今天的能量让我觉得。其实你们两个的震动频率挺高的，而且你们两个人这是在彼此相相吸的一个状态当中，所以很多时候你们能量会让我感觉到不知道用什么样的言语去表达。再有就是你们两个人之间的能量实在是有一种致命的吸引力，这种致命的吸引力会让我觉得，在一个旁观者的视角和第三者的视角，你们两个这个状态其实是。呼之欲出的，说实话，真的要用这样的一个词，呼之欲出的状态。但是你们两个人有可能又极其的矜持，再者就是有可能你们都比较优秀，然后不想要在对方的面前表现自己在臣服。但其实你们不应该，就是说带有这样的一个迷思，我们要对宇宙臣服，我们要对待我们的命运和我们的课题臣服。在这样的过程里边，少让我们自己的理性去掌舵啊，用你的直觉。我觉得有可能在最近一段时间，你和对方都有可能打破关系的一些僵局，反而会在一些你们意想以外的方式当中去修复这个关系。嗯，还有，如果你们渴望复联的朋友，最近你们可以去尝试一下。我觉得这个人他有可能不会在最近这么，我觉得这个能量啊这么容易波动的一个阶段还会 say no， 因为这个人他其实心中是有一种想要去讲的。他有些心里话，这个其实是积攒在他的喉咙当中的，他一定要讲出来的。他有可能也盖到了很多讯息，所以这些讯息有可能也都在去帮助他，让他去整理自己内心当中那真正的感觉。他正在接受，他正在调整自己的视角，他正在跟这个宇宙，对，跟他的女神，或者说跟你们的高我，你们高我的女神啊，一起连接着。所以其实你们本身就连在一起。还有就是，我觉得这一个人他最近。有可能也正在做某些决定，这种决定对于他来讲啊，是下意识的或潜意识当中他已经做好的。有很多时候，我觉得这个人他其实挺跟从自己的感觉的，很他是一个随性的洒脱的人。还有就是他是一个爱憎比较分明的人。你们两个人其实身上有很相似的点，但是你们的能量用的方式完全都不一样，所以让我感觉到这也是你们致命吸引力所在。一部分的朋友出现对宫星座。还有就是同性别的朋友也会出现在这一组当中，我感觉有这个摩羯、巨蟹、水瓶、狮子、母羊、天平 ，OK， 还有什么 ？OK， 总之在这一组当中，如果我们总结这个星座的话，我感觉比如说天平座，比如说风象星座，比如说火象星座，还有就是摩羯座和天蝎座来的比较多，或你们的星盘当中就有那个。比如说水星和冥王、金星和冥王、月亮和冥王的象啊，或者说你们的盘当中有一部分的土星是比较重的，或者说你们的月亮有落在摩羯的人，我感觉这个关系其实是让你们再去打破自己的一些条条框框，你们都是有条条框框的人。还有就是这个关系也正在让我们去学着如何无条件的去爱，如何无条件的去给。有的时候给的多了，我们反反而会让自己就是说，嗯。要这样讲啊，一段时间，如果我们在一段关系中给的多了，如果那个时候我们还不理解这个连接的话，我们当然会觉得自己的理性和感性是会打架的。但是如果在你们这样的一个关系，你们的关系的连接是足够深的，有可能是几世的，或者说你们的灵魂是同修的灵魂，是这样的关系当中，你们是没有办法去诉求谁给的多，谁给的少的。更多时候是因为。如果你们两个的关系当中有一个人的震动频率更大，而有一个人当下的诉求，他就有一些刚需，在你的身上才能够拿到的一些能量，比如说关心、鼓励、鼓舞，还有赞许等等，他一定要用各种方法来索要。所以我觉得这个人他和你之间去掺杂到的一些业力也是有的，而我觉得你们两个人之间的业力其实正在慢慢的去达成一个平衡。你们不用害怕，是不是我来还债了？
，还债又怎么样？其实，在我们知和不知的一个过程当中，我们已经在去讨债和还债的路上了。所以说，大家不要在这段关系当中去想的太沉重，反而你们要在这段关系里边，在最近让自己变得轻盈一点，把你内心当中的蝴蝶释放出来。它之前如果是一个茧的话，现在它已经开始铺展翅膀了。还有很多人，我觉得。你们之间的这个连接其实是跟顶轮有连接的，你们之间的连接有可能也是在你们一段时间打开了知觉的过程里边，去学会跟对方如何沟通和和解，也是在跟自己和解啊，嗯。好的，那我们解读到这里啊，我感觉既解读了他的一些想法，也解读了一些未来发展的一个痕迹啊。嗯，我感觉对方他应该是绝对会有行动的啦。还有就是，如果你们最近也恰好想要去做一些行动的话，你们两个人应该是双向的奔赴。虽然说有的人是嘴比较硬的这一种啊，就他有可能在态度上相当骄傲啊，相当的蛮横或有一些挑衅之意啊。但我觉得其实有可能只是他的一个方法和方式罢了。我们看一下这个关系的发展方向是什么样的。OK， kisses， 这个人想要去，他想要吻你啊，嗯，无条件的爱，还有就是 giving and receiving affection， 就是给呀、啊，给和付出的一个关系，还有就是在这个关系当中，一些人对忘了去解释啊。如果你在看的这个全新对象的话，这个人深深的就是说。深深的眷恋你啊，他现在深深的为你感到着迷，所以说你们的关系有未来是会有一条路可走的，哪怕有一些朋友现在正在去学着拒绝。OK， 一些朋友，你们是 Twin Flames。OK， 你们是阴阳的一个平衡关系，还有就是你们需要去完整对方，就是我感觉到的啊。越是我感觉很有意思啊。越是这种推 flame 的关系啊，你和他要么就是就是黑，要么就是白，非黑即白的一个存在的话，你们很难达成和解和协议。每当到那个重要的时刻，你们就在开始了这种鸡同鸭讲的拉锯。还有就是明明你们会有感情在心里边啊，这段、个、关系里边让我觉得弯绕的成分却更多、啊。嗯 ，OK， 这个人我觉得。他每一世都在爱你啊，就像爱他自己一样。所以说，就像我们有的时候会排斥我们自己身上的一些部分，他也在用用尽他的全力在排斥你身上的一些东西。你们两个是 mirrors， 你们是互相的镜子 ，mirroring each other。在这个人的身上，你会看到自己伤口的投射。你会重新的审视自己，你们会互相模仿、互相学习，还有就是你的一些方式。会被反弹，当然不是当下，不是我们做的，在对着镜子做一个动作，做个表情，马上就回馈给我们。但这个人他是会反弹的。那如果我们想要去建立一个比较和谐的关系，你们可以用一个幸福的反弹，就是我去给你，我去爱你，他会在未来的某一个阶段真正的学会回报。而我觉得很多人，你们有可能感觉到，我喜欢上的这个人是一个能量的吸血鬼，他是我的双生，他是我能量吸血鬼。OK， 还有部分朋友说他是我的业力关系，这个是一个能量吸血鬼。但我觉得有的时候啊，当下他有可能带走你的一部分能量，但是你要相信，只有你用爱的方式去。给这个能量，宇宙才会真正的把所有所有的能量还到你的手上。我看到很多人，你们两个人的关系在最近会发发生一些变化和翻新，这些翻新都在告诉你们，站在新的角度看问题的时候来了。那有可能这个角度是今天这个占卜当中 ，Star C 感觉到传递给你们的，有可能是你们当下的一些全新的直觉。因为你们的爱正在被宇宙接收，那宇宙也正在还给你们。你看得到，其实你们的女神，首先她非常的果决，还有就是你们的灵魂其实也一样啊，是很坚定的灵魂。那居然已经在这个方向当中再去寻觅那个解决的方途径了，或者说已经再去寻寻觅啊，我们能够为了未来去多做一些什么了？我觉得很多人啊，在这个关系当中，你们需要再加一把劲啊，为你们打一打一打气啊，你们值得往前去走一走了，哪怕在。世俗的角度当中，有可能一些人会感觉到，就是这个关系会不会一直傻傻的在付出？你是不是有一点太笨了？或者说你是不是有一点着魔？<笑>会啊，这个关系会让会让你们非疯即魔，因为这个<笑>这个能量让我感觉到太大的对冲了。但其实说句实在话，我觉得其实它只是一个一个过程当中的很小的一部分。你们要看到全局，看到更远的未来。还有就是，我觉得。这个关系不是来索要你什么的，而是在在让你去完成自己。
在我们不不想给的时候，那个我们其实也是不完整的；而在我们去给了，在我们去试着释放的时候，反而我们会变得更加的成熟和圆满。这也是宇宙在教我们的嘛。嗯，好，我们看一下啊，关系的发展的方向。cover， 当然，在我们的雷诺曼体系当中的他，他代表的是权威的人士啊，代表的是一种身份地位，或者说也是一一种处事方式啊。你喜欢的这个人，他有可能现在正在去畅想着啊，特别是女生朋友啊，这是 divine masculine， 你的男性能量啊，神圣男性的能量现在正在畅望着，想让自己成为一个更加卓越的啊，有学识、有地位的人。他很希望有一天自己能够攀上自己这个。呃，学术的啊，或现世啊，在这个事业当中的某一个巅峰，他很想让自己成为一个高大的人啊、呃，挺拔的人，或者说，对，有别于其他人，更加华丽的人。好，我们再看一下啊，嗯，这个想法其实有的时候是很可爱啊，傻傻的。好。OK， 我们还是看到男性娘，所以说有一部分的朋友，你们如果是同性的话，可能会选到这一组。我感觉这个人他有可能现在啊，跟你，你们两个的想法是一样的，这是你们两个镜面关系的一个体现啊。镜面的关系的两个人 ，OK，gentleman、okay, and lady， 你们两个人有可能现在都在往一个方向啊去看，但是你们看到的风景不一样，因为你们两个看到的风景是镜面的啊。你们在往这边去看，对方在往那边去看，然后你们看到东西有的时候就是反的，有的时候它折射在我们的三 D 世界里边，就是会互相会错意啊，就是有可能你们讲一句话会错意了，你们想一个未来，想的方向又完全不同啊。当你想要去，呃，变得啊、呃、more spiritually 啊、呃，就是在精神上更多连接，对方就会想到的是，比如说身体上的，或者是想到的是现世的一些物质啊，一些地位名誉上的，有可能他觉得自己想跟你匹配，因为这部组牌的朋友有可能神圣女性能量会比男性的能量高一点，或者说有可能会，嗯，在爱的这个频率上，你们的这个震动高一些。我感觉到其实你有带给对方阳光，有可能是你去激励的对方，让他想要去往前走的更远。这段关系，我觉得他其实是重新启程的一个一个状态了。还有就是，我觉得你们两个人的关系好像是正在去。嗯，就是破破了一个巨浪，然后再开始往前飘，飘的更远。说实话，我觉得未来的路是你们自己要去走的。很多人，你们的，你你和你的双生和所有的灵魂都是不一样的，所以每个人你们的你们的海域都是不同的海域。但是，我看到很多人，你们正在拿着这把钥匙往前去走，这是我感觉到很好的一个象啊，嗯。对，这是对于这个关系一个非常积极的展望，因为这这这边我们可以看到权杖的二号、三号、四号全部都出现了，这是一个有未来的感觉，这是一个可以稳定的感觉，这是一个很让人欢欣鼓舞的局面啊。嗯 ，OK， 好，那我们分析完了这个关系发展的这个这个预测啊，最后我们看一下他的心里话和宇宙的指引是什么。我们把这个卡牌的位置要调整一下，不然大家会看不到。OK。我们先来看一下 ，OK， 这个人的心里话好吗？嗯 ，OK， 先看一下啊。对，今天我们抽到这个牌是，先先说这两张牌啊，忘讲。OK， v a l l intention， 你的不加处理的、不加加工这种直觉和意图，就算直觉吧。嗯 ，The secret flow of yes。很多人，我觉得你们在最近非常快的一个阶段，你们会得到对的答案。我感觉你们最近这个，不管是连接还是你们内心当中所想的那个方向，你想的是对的。你要相信你的第一直觉，就是那个起心动念当下，宇宙给你什么样的反射，你要去精准的抓住它。当然了，我觉得宇宙给你很多 sign， 有可能是天使数字啊，有些人看到一一一。二二二二等等，有些人有可能最近总是看到三六九、三号、九号等等频频繁的出现啊。这是宇宙给你的一个 sign， 告诉你，你跟神灵、你跟高频率的大师们连接的在越来越紧密，而且这个过程里边，很多人如果你们在修的是这个 mirror twin flame 你的双生火焰的课题的话，那这个对称的数字二十二也在告诉你们，你和对方就是彼此的一个镜子，因此你需要去调整你的直觉和感和感受，你需要对自己 say yes。
好吗？然后最近你们在打开自己的这个奇轮和太阳轮了，很多人你们的事业和你们人生的激情正在重新的打开，还有我觉得你们有可能也正在去填补自己没有安全感这件事情。那这样的一个能量让我感觉到啊，你们的女神在帮你们做治愈、做疗愈的。很多时候你们有可能会做很多梦，不管是噩梦还是什么样的离奇的光怪陆离的梦境啊，都是一种业力的释放。所以你们需要去抓紧这个阶段，然后去接到宇宙给你们这一个好的讯号。我感觉这一切正在去帮助你们，让你们去感受宇宙给你们这种爱。嗯，我觉得你们的心轮，心轮其实暖暖的，我感觉你们的心是暖暖的。嗯，好。这个人他其实想对你说的也是一样的，他想对你说的就是跟着你的直觉走，你的答案就是 yes。啊、嗯，我给你的答案也是 yes， 好吗？我们看一下他的话，什么？第一张 ，Don't pressure me， 不要给我压力。OK， you inspire me， 你你点亮了我，你点燃了我，你激发了我的灵感。I miss hearing your voice， 我想念你的声音。你们很久没有通电话了吗？还是刚刚通过电话？有一些朋友，这个人他他的声音会来的，你们要你们要相信。我们再看一下。Okay, I know I messed up. I messed things up. 他知道自己搞砸了一切啊！曾经，很多人你们在复合和复联的过程当中，我觉得你们两个人是这种啊，一些事情在你们这里过去就过去了，你们反而不愿意去深究。但是呢，他其实真的是有悔过的。Okay, I regret lying to you. I think this person, he is not that kind of person. He is very honest. This person is quite smart, using some tricks, using some techniques and methods. But his affection is genuine. And if you are a direct, direct, um, high up, 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 抉择为什么他认为是对的？因为这个人他其实非常的固执，他很相信自己，因此才会这样，好吗？这是我感觉到他的一些话语。那最后我们看一下宇宙给予我们什么样的一个指引，好吧？嗯，首先我们看一下啊，在这个就是最近这个水星逆行期间，然后这个满月的过后，我们应该用什么样的方式来去连接一下宇宙，去显化我们的能量？今天我们抽到的是 First Quarter Moon in Cancer。巨蟹座的四分之一啊，就是巨蟹，巨蟹座四分之一让我感觉到，它是一种全新的疗愈，让你有一种回家感觉。这种感觉在让你慢慢释放的同时，也正在去连接到你的一些直觉。很多人，你们最近的直觉就是非常的准确，特别是在满月的前后，我感觉你们有可能现在正在去让自己找到那种回家的感觉。OK。Push through any insecurity. You put all your insecurities away, all the insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away, all the insecurities away. You put all your insecurities away. 就在情绪上有一种舒缓啊，嗯，很多人你们可以用，巨蟹是一个月的能量，是，你们可以在 Monday get your b e e 你们在 Monday 星期一的时候，你们可以去使用这样的一个魔法。还有很多朋友让我感觉到啊，你们有可能需要去把你们的家居整理一下了，就特别是你，你你你起居你的起居室，就你睡觉的地方。嗯，你需要去净化它，然后你需要去整理它，然后你需要给自己一个非常非常 cozy， 就是非常非常舒适的一个环境，让你可以有一个角落，去舒适的放松心情，把你的不安全感全部都还给宇宙。你在这个大地上就是落根落的很扎实的。OK， 
，这是宇宙在帮助我们去做的。其实我觉得有月亮的女神在帮你啊，这个女神你看她就是来自月亮，所以。呃，喜欢最近最近容易做梦的朋友啊，对于你们来讲，这是一件好的事情，你们不要怕，好吧，不要不安。OK， 我们最后抽一下天使卡，看一下 Romantic Angels 告诉我们什么。我觉得这个人虽然他有的时候很喜欢这个，就是很很喜欢。一大滋啦，就是淘气啊，或闹啊，或者说做一些恶作剧等等啊。但他其实是为你守候的一个人，就是因为你们两个人啊 ，children， 你们两个人是，你们的灵魂是双生子来的。哎呀，你们两个人就拿自己的内心小孩再去对待彼此，这个过程有可能也让你们再去释放你们幼时的、你们灵魂碎片当中的一个能量。A heart to heart conversation. 一些人有可能你们最近可以听到对方的声音了啊。你们需要在最近有一个对谈，而且是释放你们心灵的方式的对谈。其实你们可以漫无目的的去聊很多事情。重要的就是这种连接和频率是什么样的。而我觉得宇宙和天使也在帮助你们，让你们去在这个过程里边去把之前的一些顾虑啊、紧张啊和对方那种冰封的能量给释放掉。很多人，我觉得你们在。OK, reconciliation. 你们在复合当中，然后这个 someone from your past is returning to your life. 又有一些你过去的人要回来了，这个人是要来联络你的啦。所以 attraction 你在吸引他，还有一部分的朋友，就是底底卡，就是大家要注意一下，在这个关系当中，宇宙和天使也在给你们竖起一面警戒的旗帜。然后你们需要去适时的调整自己，而不要过度的沉沦。任何任何的事情都不用沉溺，而是沉浮。我们所说这种沉浮是什么样的？就是交给宇宙，跟着直觉交给宇宙。当然了，一些事情发展的风向，我们当然要带着几分理性。但我觉得你们也需要去健康的。对，就铸铸就一个健康的关系，在健康的方式里边去爱自己。那我相信这个人也会用健康的方式来爱你，好吧？嗯，我觉得你们两个人实在是。你们两个人一旦去谈到牵扯到爱的这个能量，就很容易做出一些非常极端的事情来，而且你们之间容易就发展发生一些比较戏剧化的事情，让你们两个人容易在这当中就失去了自己的，可以说是理性吗？或者说失去了自己很本真的样子啊？但我觉得这个并不是一种面目全非。他在帮你去修好你自己，因为你们两个人才是一体的，好吧 ？OK， 那这一组牌的朋友啊，我们所有的卡牌就看到这里了，很开心，在一个特别的日子可以一起来看牌。那祝福你们在最近这段时间都是开心、平安和幸福的。然后感恩大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。